गुड इवनिंग बच्चों हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना ध्यान देना लिक्विड सॉल्यूशन का दूसरा लेक्चर हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं ध्यान देना ये बंसल क्लासेस ओडिशा का ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जहाँ पर हम लोग लेक्चर देख रहे हैं या लेक्चर सुन रहे हैं अब हम अपना स्टार्ट करते हैं लेक्चर लेक्चर में जैसे पिछले क्लास में ऑलरेडी बता रखा था ध्यान लिक्विड सोल्यूशन के बारे में मैंने थोड़ा सा बताया था कि लिक्विड सोल्यूशन में क्या इंपॉर्टेंट है लिक्विड सोल्यूशन में जो पहला इंपॉर्टेंट टर्म था ध्यान सोल्यूशन के बारे में पढ़ा था फिर हमने कंसनट्रेशन के बारे में पढ़ा था तो कंसनट्रेशन हम लोगों ने पढ़ना स्टार्ट कर दिया था बहुत सारे कंसनट्रेशन टर्म हम लोगों ने पढ़ भी लिए थे इनफैक्ट ध्यान देना हम लोगों ने ऑलरेडी उसको अलेवेंथ क्लास में पढ़ा हुआ था इसलिए थोड़ा जल्दी जल्दी पढ़ लिए फिर भी जिनको डाउट है वो ध्यान देना आराम से पूछ सकते हैं व्हाट्सएप कॉल व्हाट्सएप पर पूछ सकते हैं या कॉल करके भी पूछ सकते हैं तो हम लोगों ने सारे टर्म पढ़ लिए थे ग्रुप ए पढ़ा था ग्रुप बी पढ़ा था ग्रुप ए में वॉल्यूम डिपेंडेंट कंसनट्रेशन टर्म पढ़े थे और ग्रुप में ही पे ध्यान देना मास वॉल्यूम इंडिपेंडेंट कंसनट्रेशन टर्म या मास डिपेंडेंट कंसनट्रेशन टर्म पढ़े थे तो सभी कंसनट्रेशन टर्म हमने डिटेल में पढ़ लिए हैं अब कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूला होता है जैसे ध्यान देना स्पेशल फार्मूला ऑलरेडी मैंने जो अलेवेंथ में तुम्हें पढ़ाया था उसमें बताया था कि हम फार्मूले पर ना जाए वहाँ पर मैंने कॉन्सेप्ट मतलब कॉन्सेप्ट बताया था कैसे यूज़ करते और मैंने बोला भी था कि हमेशा कॉन्सेप्ट का यूज़ करना पर जब से मैंने ट्वेल्थ स्टार्ट किया है मैंने थोड़ा सा तुम्हें तो बोलना स्टार्ट कर दिया है कॉन्सेप्ट पर तो ध्यान दो ही फॉर्मूले भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इन द एंड ध्यान देना हमें बेसिकली जेई मेंस या हो गया या एडवांस में क्वेश्चन बनाने क्वेश्चन बनाने हैं और उसे कम टाइम में बनाने हैं तो हमें बनाने से मतलब है हमें कितना आता है कितना नहीं आता उसे मतलब नहीं है हम कैसे अप्लाई करें वो इम्पॉर्टेंट है तो नो डाउट हमें कॉन्सेप्ट तो पता ही होना चाहिए फार्मूला भी इंपॉर्टेंट है फार्मूला कभी कभी हमें क्या करता है ध्यान देना हमारा टाइम बचाता बचाता है तो जैसे पहला फॉर्मूला ध्यान देना स्पेशल फॉर्मूला रिलेशन बिटवीन मोलैरिटी परसेंटेज वेट बाय वेट एंड डेंसिटी इसका मैंने फॉर्मूला डेरिवेशन एलेवन में भी किया था और मैं यहाँ भी डेरिवेशन करूँगा डेरिवेशन एक बार देख लेना समझ लेना पर डेरिवेशन रटने की जरूरत नहीं है जो उसका रिजल्ट आएगा वो इंपॉर्टेंट है तो सभी को पता है मोलैरिटी जो है मोलैरिटी क्या होता है ध्यान देना मोल्स ऑफ सॉलिड बाई वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर होता है पर एम की बात करोगे तो क्या होगा ऊपर थाउजेंड से मल्टीप्लाई हो जाएगा मोल्स ऑफ सॉलिड को क्या लिख सकते हो वेट ऑफ सॉलिड बाई क्या होगा मोलर मास ऑफ सॉलिड इंटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इंटू क्या होगा वन थाउजेंड नेक्स्ट ध्यान देना वेट ऑफ सॉलिड है मोलर मास ऑफ सॉलिड है अब जो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इसने क्या किया ध्यान देना वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन तो डेंसिटी इज इकल टू क्या होता है मास बाई वॉल्यूम तो वॉल्यूम इज इकल टू क्या हो जाएगा मास बाई डेंसिटी अब हम बात किसी कर रहे हैं सोल्यूशन की बात कर रहे हैं तो ध्यान देना ये एम मास ऑफ सॉल्यूशन है और डी क्या ध्यान देना डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन है डी क्या ध्यान देना डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन है तो इस तरीके से बना लिया वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन को किस में कन्वर्ट कर दिया मास और डेंसिटी के टर्म में कन्वर्ट कर दिया अब क्या ध्यान देना इसने वेट ऑफ सॉलिड जो ये और मास ऑफ सॉल्यूशन इसको बाहर निकाल लिया तो वेट ऑफ सॉलिड इंटू मास ऑफ सॉल्यूशन इंटू हंड्रेड थाउजेंड था तो हंड्रेड इंटू टेन इंटू डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन बचेगा और मोलर मास ऑफ सॉलिड बचेगा मतलब ये फॉर्मूला ध्यान देना किस में कन्वर्ट हो जाएगा परसेंटेज वेट बाई वेट ये तब टेन तो वैसे ही रहेगा डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन में मोलर मास ऑफ सॉलिड मतलब तुम्हारा जो फॉर्मूला बनेगा जिसको तुम्हें रटना है वो क्या होगा ध्यान देना परसेंटेज वेट बाय वेट इनटू डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इनटू टेन बाय क्या होगा मोलर मास ऑफ सॉलिड कहने का मतलब आगे जब भी भी तुम्हें ध्यान देना परसेंटेज वेट बाई वेट दिया हो डेंसिटी दिया हो मोलैरिटी पूछा जाता है तो मैं पहले बोलता था कि तुम परसेंटेज वेट बाई वेट को हंड्रेड ग्राम सोल्यूशन मान लो तो वेट ऑफ सॉलिड मिल जाएगा सॉलमेंट निकाल लो डेंसिटी का यूज करके मोलैरिटी कैलकुलेट कर पूरा अब मैं बोलूँगा ध्यान देना कॉन्सेप्ट तो वो सही है क्योंकि वहाँ पर फील आता है पर आग, आगे मुझे ध्यान इस क्वेश्चन को बहुत जल्दी सॉल्व करना है तो मैं क्या करूँगा इस फॉर्मूले को रट लूँगा ताकि डायरेक्टली मैं अप्लाई कर सकूँ तो ये समझ में आ रहा है ये पॉइंट समझ में आ रहा है सभी को तो ये रिलेशन ध्यान देना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है खासकर ये वाला मोलैरिटी वाला डायरेक्टली परसेंटेज बीट बाई वेट इंटू डेंसिटी परसेंटेज बीट बाई वेट दिया और डेंसिटी दिया हुआ तो हम क्या कर सकते हैं आराम से इस फॉर्मूले की यूज़ करके हम लोग मोलैरिटी कैलकुलेट कर सकते हैं नेक्स्ट रिलेशन बिटवीन मोलैरिटी इन परसेंटेज बीट बाई वॉल्यूम मोलैरिटी और परसेंटेज वेट बाई वॉल्यूम मैंने ऑलरेडी एक डेरिवेशन कर रखा था ना परसेंटेज वेट बाई वॉल्यूम इज इकल टू क्या होता है परसेंटेज वेट बाई वेट इंटू डेंसिटी तो तुम इसको भी यूज़ कर सकते हो देना इसी फॉर्मूले में परसेंटेज वेट बाई वेट इंटू डेंसिटी इंटू डेंसिटी क्या है परसेंटेज वेट बाई वॉल्यूम इंटू टेन बाई मोलर
तो ये जो हंड्रेड वाला पार्ट है इसमें कन्वर्ट हो जाएगा परसेंटेज वेट बाई वेट परसेंटेज वेट बाई वॉल्यूम में कन्वर्ट हो जाएगा टेन बच जाएगा मोलर मास ऑफ सॉलिड तो ये दूसरा फॉर्मूला है जब ध्यान देना जब तुम्हें परसेंटेज वेट बाई वॉल्यूम दिया हुआ तो मोलरिटी कैसे निकालते हैं परसेंटेज वेट बाई वॉल्यूम दिया है तो मोलरिटी निकालना है तो परसेंटेज वेट बाई वॉल्यूम इंटू टेन डिवाइड बाई क्या वो मोलर मास ऑफ सॉलिड अगर ध्यान देना ये फॉर्मूला रटे हो तो इस फॉर्मूले को भी तुम आराम से कन्वर्ट कर सकते हो क्योंकि ऑलरेडी तुमने एक फॉर्मूला रटा है परसेंटेज वेट बाई वॉल्यूम इज इकल टू क्या होता है परसेंटेज वेट बाई वेट इंटू क्या होता है डेंसिटी होता है ये समझ में आ रहा है नेक्स्ट ध्यान थर्ड जो है रिलेशन बिटवीन रिलेशन ध्यान क्या रिलेशन बिटवीन मोलरिटी मोलरिटी एंड डेंसिटी ये थोड़ा ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि जब ये चीज़ दिया रहता है तो बच्चे बहुत कन्फ्यूज आते हैं या बच्चा जो सॉल्व भी करता है वो सॉल्व भी कर लेता है पर उस पर बहुत बहुत ज़्यादा टाइम लगता है तो ध्यान रहे इसको मैं बता रहा हूँ कि कैसे हमें रिलेशन निकालना है तो मैंने क्या किया एक सॉल्यूशन माना जिसकी मोलरिटी क्या थी एम थी मैंने एक सॉल्यूशन माना जिसकी मोलरिटी क्या थी एम थी मतलब ध्यान देना अगर मैं एक लीटर लूँगा तो एम मोल्स ऑफ सॉलिट होगा तो वही लिखा हुआ एम मोल्स ऑफ सॉलिट इज प्रेजेंट इन वन थाउजेंड एम तो ये समझ में आ रहा है अब आगे जो डेरिवेशन है अब मैंने ध्यान देना एक सॉल्यूशन माना था एक सॉल्यूशन माना था जिसके ध्यान देना क्या है मोलरिटी क्या है एम था तो अगर मेरा वन थाउजेंड एम है तो मोलरिटी कितना होगा एम होगा तो मास ऑफ सॉल्यूशन क्या होगा डेंसिटी इन टू वॉल्यूम तो ऑलरेडी मेरे वॉल्यूम मुझे पता था कितना था वन थाउजेंड तो मैंने मास ऑफ सॉल्यूशन निकाल लिया डेंसिटी इंटू क्या होगा वॉल्यूम मास ऑफ सॉलिड क्या होगा मोलर मास इंटू मोलर मास ऑफ सॉलिड क्या होगा मास मोल्स कितने थे सॉलिड के एम थे और मोलर मास ऑफ सॉलिड एम सॉलिड लिखा हुआ है तो मास ऑफ सॉलिड क्या होगा मोल्स इंटू मोलर मास तो समझ में आ रहा है सॉल्यूशन का मैंने मास निकाल लिया मास ऑफ सॉलिड निकाल लिया तो मास ऑफ सॉलमेंट क्या होगा सॉल्यूशन में से सॉलिड को माइनस कर दो तो सॉल्यूशन में से तुमने सॉलिड को माइनस कर दिया अब मोलिटी का फॉर्मूला क्या होता है मोल्स डिवाइड बाई क्या होता है वेट ऑफ सॉल्वेंट इन के तो ऊपर लिख दो मोल्स ऑफ सॉलिड नीचे लिख दो वेट ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम इन टू अब मोलिटी का फॉर्मूला ध्यान देना नया आ जाएगा मोल्स तो क्या है एम है सॉलवेंट क्या है ये है पर सॉलवेंट किस में ग्राम में इसलिए मैंने क्या किया थाउजेंड से मल्टीप्लाई कर दिया मतलब मोलिटी का फॉर्मूला क्या होगा एम इंटू वन थाउजेंड डिवाइड बाई थाउजेंड इंटू डी माइनस एम इंटू मोलर मास ऑफ सॉलिड तो ये फॉर्मूला सभी को समझ में आ रहा है इसको रट लो और जितना हो सके अब मैं बोलूँगा कि क्वेश्चन में फॉर्मूले का ही यूज़ करो क्योंकि ऑलरेडी तुमने इसमें बहुत डिस्कशन कर रखा है एलेवेंथ क्लास में हम बहुत हो गया अगर जिनको प्रॉब्लम होता है मैं बोलूँगा उनको ध्यान रहा पहले कॉन्सेप्ट सीखें कि बेसिक कॉन्सेप्ट से कैसे बनाते हैं अगर बेसिक हो गया तो फिर फार्मूले का यूज़ करेंगे अगर मेडिकल के बच्चे हैं तो मैं बोलूँगा तुम डायरेक्टली फार्मूला ही यूज़ करो क्योंकि वहाँ पे टाइम बहुत कम होता है इंजीनियरिंग में थोड़ा सा ज़्यादा भी होता है पर मेडिकल में थोड़ा बहुत कम होगा इसलिए वो फार्मूले पर थोड़ा ध्यान दें फार्मूला ऐसा नहीं ध्यान देना कि फार्मूला मैं रैंडमली लिखा रहा हूँ मैं हर फार्मूले को क्या कर रहा हूँ एक्सप्लेन कर रहा हूँ या डिराइव कर रहा हूँ कैसे आ रहा है नेक्स्ट रिलेशन बिटवीन मोलिटी एंड मोल फ्रैक्शन मोलिटी है और मोल फ्रैक्शन ध्यान ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है मोलिटी और मोल फ्रैक्शन जो आगे बहुत ज़्यादा काम आने वाला है इस फार्मूले को तो रट ही लेना तो मोलिटी क्या ध्यान देना मास ऑफ सॉलिड बाई क्या होगा वेट ऑफ सॉलवेंट इन टू वन थाउजेंड सॉरी मास नहीं मोलिटी क्या है मोल्स ऑफ सॉलिड डिवाइड बाई क्या होगा वेट ऑफ सॉलवेंट इन टू वन थाउजेंड मोल्स ऑफ सॉलिड से समझ में आ गया वेट ऑफ सॉलवेंट है ध्यान देना तो वेट ऑफ सॉलवेंट को क्या किया मैंने मोल्स ऑफ सॉलिड सॉलवेंट से डिवाइड किया तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा सॉरी गड़बड़ सॉरी गलत बोल गया मोलिटी क्या होता है मोल्स ऑफ सॉलिड डिवाइड बाई वेट ऑफ सॉलवेंट इन टू वन थाउजेंड ये समझ में आ रहा है ऊपर तो मोल्स ऑफ सॉलिड मुझे पता है वेट ऑफ सॉलवेंट है मुझे किस में कन्वर्ट करना है इसको मोल्स में कन्वर्ट करना है तो मैं क्या करूँ मोलर मास ऑफ सॉलवेंट से मल्टीप्लाई कर दूँ तो मुझे क्या करना पड़ेगा ऊपर नीचे तो ये मोल्स ऑफ सॉलवेंट हो जाएगा इन टू क्या मोलर मास ऑफ सॉलवेंट आप ध्यान देना इधर ये तो मोल्स हो गया ये मोल्स ऑफ सॉलिड हो गए और ये मोल्स ऑफ सॉलवेंट हो गया अगर तुम्हें मोल फ्रैक्शन निकालना है तो अभी इससे बात है तुम्हें क्या करना पड़ेगा टोटल मोल से डिवाइड करना पड़ेगा तो दोनों में टोटल से ऊपर भी डिवाइड कर दो नीचे भी डिवाइड कर दो तो टोटल से डिवाइड करोगे तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉलिड में ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉलमेंट में थाउजेंड तो वैसे ही रह जाएगा और मोलर मास ऑफ सॉलमेंट भी क्या हो जाएगा वैसे ही रह जाएगा तो मोलिटी क्या हो जाएगा ध्यान देना मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉलिड इंटू वन थाउजेंड डिवाइड बाई क्या होगा मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉलमेंट इंटू मोलर मास ऑफ
वोलैरिटी मोलिटी परसेंटेज वेट बाई वेट परसेंटेज वेट बाई वॉल्यूम मैंने बताया था ध्यान देना कि अगर मुझे कोई कंसनट्रेशन टाइम दिया हुआ है चाहे वो मास डिपेंडेंट हो चाहे वॉल्यूम डिपेंडेंट हो और डेंसिटी दिया हुआ है तो हम लोग इधर से उधर घूम सकते हैं और सारा का सारा कैलकुलेट कर सकते हैं तो अब हम देखते हैं कि इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं तो कैलकुलेट करने के लिए ध्यान देना मैं अलेवेंथ में भी बताया था एक बार यहाँ भी बताऊँगा कि मोल फ्रैक्शन जो होता है मोल फ्रैक्शन क्या होता है मोल्स ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉलिड की बात करें तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉलिड क्या होता है मोल्स ऑफ सॉलिड डिवाइड भी क्या होगा टोटल मोल्स टोटल मोल्स होता है तो ध्यान देना इधर मैं बात कर रहा हूँ आई टू की मोल फ्रैक्शन ऑफ आई टू की बात करें तो क्या होगा मोल्स ऑफ आई टू गलत लिखा रहा ध्यान थोड़ा ध्यान रखना मोल्स ऑफ आई टू भाई क्या होगा मोल्स ऑफ आई टू पेंसिल नहीं है मेरे पास ध्यान देना उंगली से यूज करता हूँ और मोल्स ऑफ क्या होगा बेंजिन तो मोल फ्रैक्शन जब भी दिया है मैंने हमेशा तुम्हें जो नीचे वाला टर्म है उसको बोला है वन मानो तो अगर तुम टोटल मोल्स को ही वन मान दोगे तो धन टोटल मोल्स वन हो जाएगा तो मोल्स ऑफ आई टू कितना हो जाएगा जीरो पॉइंट टू और मोल्स ऑफ इंजन कितना हो जाएगा जीरो पॉइंट एट समझ में आ रहा है अगर मोल फ्रैक्शन जीरो पॉइंट टू है और तुमने टोटल मोल्स को ही वन मान लिया मतलब जो मोल फ्रैक्शन है वही तुम्हारा क्या है मोल्स ऑफ आई है आई का मोल्स आ गया तो तुम्हें पता है आई टू प्लस मोल्स ऑफ आई टू प्लस मोल्स ऑफ इंजिन कितना है वन तो मोल्स ऑफ आई टू जीरो पॉइंट टू है तो मोल्स ऑफ इंजिन कितना होगा जीरो पॉइंट एट वेट ऑफ आई टू निकाल लो वेट ऑफ इंजिन निकाल लो आई टू का मास टू टू फिफ्टी फोर होता है मल्टीप्लाई कर दो बेंजिन का सेवेंटी एट होता है मल्टीप्लाई कर दो तो वेट ऑफ सॉल्यूशन कितना हो जाएगा दोनों को ऐड कर दो अब बात करते हैं मोलैरिटी का अब बात करते ध्यान देना मोलैरिटी कैसे कैलकुलेट करेंगे तो मोलैरिटी क्या होता है मोल्स डिवाइड बाई क्या होता है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन तो जीरो तो मोल्स निकाल दिया वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन क्या होता है डेंसिटी अभी बोला था डेंसिटी क्या होता है मास बाय वॉल्यूम तो वॉल्यूम निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा मास बाय डेंसिटी तो मास कितना निकाला था वन वन थ्री पॉइंट टू और डेंसिटी ऑलरेडी दिया था वन पॉइंट टू इन क्या होगा वन थाउजेंड तो हम क्या करेंगे टू पॉइंट वन टू मोलरिटी आ जाएगा मोलिटी निकालना है क्या करेंगे मोल्स डिवाइड ऑफ वेट ऑफ सॉलमेंट जीरो पॉइंट टू वेट ऑफ सॉलमेंट कितना था सिक्सटी टू पॉइंट फोर ग्राम इसलिए थाउजेंड से मल्टीप्लाई कर देंगे परसेंटेज वेट बाई वेट परसेंटेज वेट बाई वेट में ध्यान हम क्या करेंगे वेट ऑफ आई टू डिवाइड बाई क्या होगा वेट ऑफ सॉल्यूशन इंटू हंड्रेड वेट ऑफ आई टू ये है वेट ऑफ सॉल्यूशन वेट ऑफ सॉल्यूशन ये है इंटू हंड्रेड तो परसेंटेज वेट बाई वेट आ गया परसेंटेज वेट बाई वॉल्यूम अगर निकालना है तो यहाँ पे तुमने निकाला है तो तुम क्या कर सकते हो पर तुम क्या कर सकते हो ध्यान देना परसेंटेज वेट बाई वॉल्यूम और कुछ नहीं है परसेंटेज वेट बाई वेट इंटू क्या कर सकते हो डी तो जो तुमने नीचे निकाला उसे डेंसिटी से मल्टीप्लाई कर दे इनफैक्ट किया भी है ये टर्म और ये टर्म किसको रिप्रेजेंट करता है परसेंटेज वेट बाई वेट को और 1.2 किसको रिप्रेजेंट करता है डेंसिटी को तो परसेंटेज वेट बाई वॉल्यूम निकाल सकते हो तो ये सब कंसनट्रेशन टर्म बेसिक टर्म है जिसको हम लोगों ने अलेवेंथ क्लास में भी देखा था और ट्वेल्थ में भी देख रहे हैं सभी को इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए एक्सपेक्ट तो यही करूँगा खास कर वाले बच्चे हम लोगों ने बहुत ज़्यादा मेहनत किया हुआ है मेडिकल वाले थोड़ा सा ध्यान रखें अगर थोड़ा सा समझ में नहीं आता है तो मैं बोलूंगा कि थोड़ा सा कंसंट्रेशन टर्म और थोड़ा सा ध्यान रखें इनफैक्ट कंसंट्रेशन टर्म इंजीनियरिंग वाले को तो आएगा नहीं इसका हाँ एप्लीकेशन होगा पर तुम्हें तो डायरेक्टली आएगा तो तुम थोड़ा सा ध्यान रखना तो सभी कंसंट्रेशन टर्म हो गया स्पेशल फार्मूला भी हो गया स्पेशल फार्मूला ही यूज़ किया करो मैं ज़्यादा बोलूँगा अब बात करते हैं डायल्यूशन डायल्यूशन फार्मूला क्योंकि डायल्यूशन हम लोग ऑलरेडी फिर एलेवेंथ में हम लोग ने बहुत डिटेल में पढ़ा हुआ है तो यहाँ भी थोड़ा सा हम पढ़ेंगे डाइल्यूशन फार्मूला आता कैसे है पर डाइल्यूशन फार्मूला अब डाइल्यूशन मतलब होता क्या पानी ऐड करना डाइल्यूशन मतलब क्या होता ध्यान देना वाटर ऐड करना वाटर ऐड करना वाटर ऐड करना ध्यान देना मतलब वाटर जब ऐड करते हो तो तुम खुद ही सोचो कि तुम्हारे पास क्या है एक सोल्यूशन है इसका मोलैरिटी एम है और क्या है वी मोलैरिटी एम है वॉल्यूम क्या वी है तो अगर मैं मोल्स की बात करूं तो क्या होगा एम वन वी वन जब तुमने इसमें वाटर ऐड किया जब तुमने ध्यान देना वाटर ऐड किया तो इसका वॉल्यूम क्या हो गया वी टू इसका वॉल्यूम क्या हो गया ध्यान देना वी टू जब वाटर ऐड करोगे तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा वी टू ये समझ में आ रहा तो वी टू हो जाएगा तो पूछा जा रहा है इसकी मोलरिटी क्या होगी तो क्वेश्चन ध्यान देना क्वेश्चन डायल्यूशन में होता है क्या है कि हमें ऑलरेडी एक सॉल्यूशन दिया जाता है और उसमें हम वाटर ऐड करते हैं तब होता क्या है कि बच्चों को समझ में नहीं आता कि कुछ बच्चे क्या करते हैं एम वन वी वन इजिकल टू एम
सॉल्यूशन की मोलरिटी एम वन थी और वॉल्यूम क्या था वी वन था तो मैंने उसका मोस निकाल लिया एम वन वी वन जब वाटर ऐड कर रहे हैं तो सॉलिड का मोस तो हमेशा क्या होगा कॉन्स्टेंट होगा तो यहाँ पर लिखा भी है मोल्स ऑफ सॉलिड इज इकल टू क्या होगा कॉन्स्टेंट तुम जब वाटर ऐड कर रहे हो तो वॉल्यूम को क्या कर रहे हो बढ़ा रहे हो वाटर जब ऐड कर रहे हो तो वॉल्यूम क्या कर रहे हो बढ़ा रहे हो मतलब वाटर ऐड किया वॉल्यूम बढ़ा मोलरिटी क्या होता है मोल्स बाई वॉल्यूम अगर वॉल्यूम बढ़ेगा तो मोलरिटी क्या होगा कम होगा मतलब ये जो टर्म लिखे वो समझ में आ रहा है अभी फॉर्मूले की बात करते हैं तो इनिशियली हमारा मोल्स कितना था एम वन वी वन जब वाटर ऐड करने के बाद मेरा वॉल्यूम क्या होगा वी टू अगर वॉल्यूम वी टू हो गया और मोलरिटी क्या है ध्यान देना एम टू तो फिर हमारे मोल्स कितने हो जाएंगे एम टू वी टू अब एम टू वी टू मोल्स किसके हैं सॉलिड के ही मोल्स हैं आफ्टर डाइल्यूशन एम वन वी वन किसके मोल्स हैं सॉलिड के ही मोल्स है ध्यान देना बिफोर डाइल्यूशन तो अभी इससे बात है सॉलिड तुमने ऐड नहीं किया तो दोनों क्या होंगे इक्वल होंगे इसलिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा एम वन वी वन इज इक्वल टू क्या होगा एम टू वी टू जहाँ पे एम वन वी वन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है मोल्स ऑफ सॉलिड बिफोर डाइल्यूशन मोल्स ऑफ सॉलिड आफ्टर डाइल्यूशन तो डाइल्यूशन फॉर्मूला समझ में आ रहा है एम वन वी वन इज इक्वल टू एम टू वी टू हमेशा ध्यान देना वी टू जो यूज करते हो हमेशा क्या होता है उसका फाइनल वॉल्यूम होता है जो तुम ऐड कर रहे हो वॉल्यूम नहीं होता वी टू हमेशा क्या होता है फाइनल वॉल्यूम V2 टू फाइनल हमारे वॉल्यूम क्या होगा ध्यान देना V1 वन प्लस क्या होगा वॉल्यूम ऑफ वाटर को ही हम लोग क्या लिख रहे हैं ध्यान देना V2 लिख रहे हैं V1 वन प्लस वॉल्यूम ऑफ वाटर को ही हम लोग क्या लिख रहे हैं ध्यान देना V2 लिख रहे हैं तो डाइल्यूशन फॉर्मूला समझ में आ रहा है एम वन वी वन इज इक्वल टू एम टू वी टू जब भी पानी ऐड करेंगे तुम इस फॉर्मूले का यूज करना अब हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं इस पर क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन ध्यान देना कि हाउ मच वाटर शुड बी एडेड इन 500 हंड्रेड एम एल ऑफ सेमी मोलर एस एल सोल्यूशन टू मेक इट डिसी मोलर अब ये कुछ टर्म है जिसको हम लोगों ने एलेवेंथ में भी देखा था एक बार और देखें सेमी मोलर कहने का मतलब ध्यान देना जीरो पॉइंट फाइव मोलरिटी और डेसी मोलर कहने का मतलब जीरो पॉइंट वन मोलरिटी तो ध्यान देना सेमी मोलर मतलब क्या जीरो पॉइंट फाइव मोलरिटी डेसी मोलर मतलब जीरो पॉइंट वन मोलरिटी पूछ हाउ मच वाटर शुड बी एडेड इन फाइव हंड्रेड एम एल ऑफ सेमी मोलर सोल्यूशन सेमुलर एस सी मतलब हमारे पास पहली एस सी एल का सोल्यूशन है जिसका वॉल्यूम ध्यान देना फाइव हंड्रेड और मोलर कितना है मोलरिटी कितना है जीरो पॉइंट फाइव मतलब एम वन दिया हुआ जीरो पॉइंट फाइव और वी वन दिया हुआ फाइव हंड्रेड एम एल पूछ रहा है कि तुम इसमें कितना वाटर ऐड करोगे कि तुम्हारा कंसल्टेशन कितना हो जाए डी सी मोलर मतलब एम टू दिया है जीरो पॉइंट टू और वी टू तुम्हें क्या करना फाइन करना वी टू फाइन नहीं करना तुम्हें वॉल्यूम कितना ऐड करना तो एम वन वी वन इज इकल टू एम टू वी टू निकाल लिया वी टू यूज करके वीटो निकाला टू पॉइंट फाइव लीटर मतलब ध्यान देना जो फाइनल वॉल्यूम वो टू पॉइंट फाइव लीटर है तो पहले से फाइव हंड्रेड है और किस में कन्वर्ट हो गया टू पॉइंट फाइव में मतलब हर हाल में तुमने क्या किया होगा दो लीटर वाटर ऐड किया होगा तो कितना हो जाएगा ध्यान देना टू लीटर वाटर ये समझ में आ रहा तो ये तुम्हारा क्या ध्यान देना डायल्यूशन का फॉर्मूला था डायल्यूशन का फॉर्मूला था और डायल्यूशन का क्वेश्चन है डायल्यूशन में हमेशा ध्यान रखना डायल्यूशन में कुछ नहीं करते ध्यान देना नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉलिड को क्या करते कॉन्स्टेंट करते तो यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं है आगे बढ़े लेकिन आगे बढ़ने से पहले थोड़ा सा ध्यान रखना कि ये जो ये लेक्चर जो पढ़ाया जा रहा है तुम्हें ये कहाँ पढ़ाया जा रहा था बंसल क्लासेस ओडिशा में ध्यान देना बंसल क्लासेस ओडिशा का ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जहाँ पे ये लेक्चर तुम्हें पढ़ाया जा रहा है ये समझ में आ रहा तो आगे हम बढ़ते ध्यान देना मिक्सिंग फार्मूला हमने मिक्सिंग भी पढ़ा था अब मिक्सिंग में क्या ध्यान देना हम वाटर ऐड नहीं करेंगे हम लोग क्या करेंगे सॉल्यूशन ही ऐड कर देंगे एक नहीं हजार ऐड कर सकते हैं या तो मैंने तीन ही ऐड किया है तुम चाहो तो बहुत सारा ऐड कर सकते हो तो ना सॉल्यूशन वन है जिसका मोलरिटी एम वन वी वन है सॉल्यूशन टू है जिसका मोलरिटी एम टू और सोल्यूशन थ्री है जिसका मोलरिटी एम थ्री है तुमने क्या किया तीनों को एक कंटेनर में डाल दिया जिसको तुमने जो कंटेनर में डाला या जो सोल्यूशन बनाया उसको तुम क्या बोले रिजल्टिंग सोल्यूशन जिसकी मोलरिटी क्या है एम आर है तो पहले तो हम बात कर लेते हैं वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन तीनों है मतलब वी वन प्लस वी टू प्लस वी थ्री अब बात करते हैं ध्यान देना मोलारिटी की मोलारिटी की बात करने से पहले ध्यान देना मोलारिटी निकालने के लिए तुम्हें चाहिए क्या रिजल्टिंग सॉल्यूशन का अगर मोलारिटी निकालना है तो तुम्हें क्या चाहिए रिजल्टिंग सोल्यूशन का टोटल मोल्स चाहिए और टोटल वॉल्यूम टोटल वॉल्यूम तुमने निकाल लिया वी वन प्लस वी टू प्लस वी मोल्स हम रिजल्टिंग सोल्यूशन की बात कर रहे हैं सोल्यूशन वन से क्या मिलेगा एम वन वी वन सोल्यूशन टू से क्या मिलेगा मोल्स एम टू वी
तो मोलैरिटी ऑफ रिजल्टिंग सोल्यूशन क्या लिखेंगे मोस्ट निकाल लिया वॉल्यूम निकाल लिया दोनों को डिवाइड कर दो तो एम वन वी वन प्लस एम टू वी टू प्लस एम थ्री वी थ्री डिवाइड बाई क्या होगा वी आर जहाँ वी आर रिप्रेजेंट कर रहा हूँ वॉल्यूम ऑफ रिजल्टिंग सोल्यूशन तो ये समझ में आ रहा है तो ये तुम्हारा क्या मिक्सिंग का तुम्हारा थ्योरी है अब मिक्सिंग का थ्योरी ध्यान देना मिक्सिंग थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे यहाँ पे मिक्सिंग का थ्योरी तो है पर मोलैरिटी का मैं थोड़ा सा डिफरेंट कॉन्सेप्ट भी बताऊँगा यहाँ पे कि अब हमें अगर एग्जाम में आता है तो हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे तो थोड़ा सा ध्यान देना ये नया अप्रोच है और तुम्हारा बहुत टाइम बचाएगा तो यहाँ पे क्वेश्चन है कि 200 हंड्रेड एम एल ऑफ टू मोलर एस है और 300 हंड्रेड एम एल ऑफ थ्री मोलर एस दोनों को तो हमने क्या किया मिक्स किया और पूछ दिया कैलकुलेट द रिजल्टिंग मोलरिटी इसको भी भूल जाओ इस वाले पार्ट को भी भूल जाओ कि वो कुछ लिखा हुआ कैलकुलेट द रिजल्टिंग मोलरिटी कहने का मतलब ध्यान देना मैंने क्या किया ऑप्शन नहीं दिया हुआ ऑप्शन नहीं दिया हुआ है तो तुम क्या करोगे रिजल्टिंग मोलरिटी का क्या लिखोगे टोटल मोल्स डिवाइड बाई टोटल वॉल्यूम टोटल मोल्स यहाँ पे कितना होगा 200 हंड्रेड इंटू टू यहाँ पे कितना होगा 300 हंड्रेड इंटू थ्री टू हंड्रेड इंटू टू प्लस थ्री हंड्रेड इंटू थ्री डिवाइड टोटल वॉल्यूम क्या होगा 500 तुमने क्या निकाल दिया था टू पॉइंट सिक्स मोलर मतलब तुमने जो सॉल्यूशन बनाया और सॉल्यूशन दोनों में एस है दोनों में क्या एस है दोनों में एस का सोल्यूशन जो तुमने बनाया मिक्स करके उसका कंसेंट्रेशन क्या है टू पॉइंट मोलर है तो हम लोग आईनिक जब पढ़ेंगे ध्यान देना तो कंसेंट्रेशन लिखने का तरीका ऐसा होता है स्क्वायर ब्रैकेट में डालते हैं तो स्क्वायर ब्रैकेट ऑफ एस सी टू क्या होगा 2.6 पॉइंट सिक्स मोलर अब है कि आयनिक में ध्यान देना हमें निकालना ही क्या है ध्यान देना हर आयन का कंसेंट्रेशन कैलकुलेट करना तो एस क्या है कि स्ट्रॉग एस है तो तुरंत टूट जाएगा तो एच प्लस भी कितना होगा टू पॉइंट सिक्स मोलर होगा और सी एल माइनस भी क्या होगा टू पॉइंट सिक्स मोलर होगा टू पॉइंट सिक्स मोलर ये तो हो गया ध्यान देना कि हमने पेन उठा के बनाया ये तो हो गया कि तुम्हें पेन उठा के तुमने क्या क्या बनाया अब बिना पेन उठाए भी तुम बना सकते थे आप ध्यान रहे उसको मैं थोड़ा समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि कैसे उठा सकते थे अगर तुम्हें ऑप्शन दिया होता तो ध्यान देना अगर ऑप्शन कुछ ऐसा होता तो हम बिना पेन देखे भी ध्यान देना पेन उठाए भी आराम से बना सकते थे अब उसका रीज़न कैसे है जैसे मैंने यहाँ पर शॉर्टकट बताया है जो मोलैरिटी है अब तुमने ध्यान देना एक दो मोलर का यूज़ किया है और एक तीन मोलर का यूज़ किया है तो मिनिमम मोलैरिटी कितनी है टू है और मैक्सिमम मोलैरिटी कितनी है थ्री है मिक्स करोगे तो टू प्लस थ्री तो ऐसे मिक्स थोड़ी होगा हमेशा मोलैरिटी ध्यान देना जैसे मिक्स करोगे तो हमेशा टू और थ्री के बीच में कभी भी मोलैरिटी ध्यान देना टू से कभी कम हो नहीं सकता और थ्री से कभी ज़्यादा नहीं हो सकता तो उसी का यूज़ किया मोलैरिटी जो रिजल्टिंग सॉल्यूशन की मोलैरिटी है मिनिमम मैक्सीम मतलब यहाँ की बात करें ध्यान देना इस क्वेश्चन की मतलब मेरा रिजल्टिंग जो मोलैरिटी होगा ध्यान देना ना ही से छोटा हो सकता है और ना ही थ्री से बड़ा हो सकता है मतलब हर केस में ध्यान देना चाहे कोई भी क्वेश्चन हो ध्यान देना मिनिमम वोलैरिटी होगा मैक्सिमम वोलैरिटी होगा जो रिजल्टिंग वोलैरिटी होगा वो हमेशा क्या होगा बेसिकली मिनिमम और मैक्सिमम के बीच में ही होगा मतलब तुम्हें पता चल गया कि दो और तीन के बीच में ही इसका आंसर होने वाला है तो दो और तीन के बीच में आंसर होने वाला है तब तुम ऑप्शन देखो सॉल्व मत करो ऑप्शन देखो ऑप्शन देखे ध्यान देना वन पॉइंट है वन पॉइंट मतलब दो से कम हो गया ये तो मेरे लिए क्या हो गया ऐसे कैंसिल हो गया थ्री पॉइंट फाइव है ये भी क्या हो गया ऐसे ही कैंसिल हो गया मतलब तुम्हारे पास ध्यान रहा चार ऑप्शन थे सही होने के चांस कितने थे ट्वेंटी फाइव परसेंट तुमने चार में से बस ध्यान रहा बिना सॉल्व किए दो ऑप्शन में कन्वर्ट किया था मतलब दो उड़ा दिया दो उड़ा दिया तो पहले ही ध्यान देना प्रोबेबिलिटी कितना था ध्यान देना ट्वेंटी चांस है तुम्हारे सही होने के पर अब जैसे दो ऑप्शन उड़ा दिया कितने चांस हो जाएंगे ध्यान देना फिफ्टी चांस हो जाएंगे अगर दो ऑप्शन अब दो ऑप्शन में क्या है या तो ऑप्शन बी होगा नहीं तो क्या होगा डी होगा तो ये समझ में आ रहा है बी होगा नहीं तो क्या होगा डी होगा अब ध्यान देना डी कैसे होगा डी ही हमारा आंसर कैसे होगा कैसे चेक करते हैं उसके लिए मैंने नीचे एक्सप्लेन किया हुआ कॉन्सेप्ट थोड़ा सा कॉन्सेप्ट में ध्यान देना फिर से यहाँ पे सोल्यूशन वन सोल्यूशन टू सोल्यूशन वन में ध्यान देना थ्री हंड्रेड एम एल ऑफ टू मोलर एन और सोल्यूशन टू में फोर हंड्रेड एम एल ऑफ थ्री मोलर एन एस सी एल मोलिटी ऑफ रिजल्टिंग सोल्यूशन में पहला मैंने कंडीशन देख के बता सकता हूँ मोलिटी किसके बीच में होगा टू और थ्री में फर्स्ट इन्फॉर्मेशन यही मिलेगा कि मोलिटी किसके बीच में होगा ध्यान देना टू और थ्री के बीच में होगा सेकेंड इन्फॉर्मेशन ध्यान देना सेकेंड इन्फॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट फर्स्ट इन्फॉर्मेशन समझ में आ रहा है मोलिटी जो मोलिटी होगा जो रिजल्टिंग सोल्यूशन का होगा टू और थ्री के बीच में होगा मोलिटी इज इक्वल टू टू पॉइंट फाइव होगा हो सकता है 2.5 हो सकता है 2 प्लस थ्री का एवरेज कितना होता है दो
पर यहाँ पे वॉल्यूम तो सेम नहीं एक थ्री हंड्रेड और एक क्या फोर हंड्रेड है तो ना थ्री हंड्रेड है और फोर हंड्रेड है और फोर हंड्रेड है मतलब मोलिटी किसका वॉल्यूम किसका ज़्यादा है थ्री मोलर वाला के ज़्यादा है मतलब उसका मोल्स भी क्या होगा ज़्यादा होगा मतलब ये तो कन्फर्म हो गया कि मोलरिटी अब क्या टू से ज़्यादा होगा और थ्री से कम होगा ये समझ में आ रहा है पहला तो मोल जो मोलरिटी होगा रिजल्टिंग सोल्यूशन का मिनिमम मैक्सिमम फर्स्ट इन्फॉर्मेशन आ गया उनका एवरेज हो सकता है कब जब वॉल्यूम सेम हो तीसरा इन्फॉर्मेशन ध्यान देना जिसका वॉल्यूम ज़्यादा होगा जिसका वॉल्यूम ज़्यादा होगा उसका मोल्स भी ज़्यादा होगा मतलब जो मोलरिटी होगा वो क्या होगा उसके तरफ शिफ्ट होगा तो वही इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दिया हुआ है रिजल्टिंग मोलरिटी क्या होगा टू पॉइंट फाइव से ज़्यादा होगा और थ्री से क्यों ध्यान देना क्योंकि थ्री मोलर का वॉल्यूम क्या है ज़्यादा है लिखा भी है बिकॉज वॉल्यूम ऑफ सेकेंड सोल्यूशन इज हाई डैट्स वाई मोलरिटी विल शिफ्ट टूवर्ड्स सोल्यूशन टू डैट इज थ्री मोलर तो ये समझ में आ रहा है यहाँ से ध्यान देना मैंने एम आर निकाला एम आर कितना एम आर निकालने क्या होगा एम ऑन वी ओन इजिकल टू एम टू वी टू बाई वी टू कितना होगा टू पॉइंट फाइव सेवन और टू पॉइंट फाइव सेवन किसके बीच में आता है टू पॉइंट फाइव और थ्री तो ये समझ में आ रहा है अब जाना यही सेम क्वेश्चन होता है ऊपर वाला इसी कॉन्सेप्ट से तो तुमने क्या किया था यार वन पॉइंट फाइव को हटा दिया था थ्री पॉइंट फाइव को हटा दिया था अब तुम्हें पता है टू पॉइंट फाइव कब होता है जब वॉल्यूम सेम होता पर वॉल्यूम सेम है नहीं तो डायरेक्ट ऑप्शन क्या मानता है टू पॉइंट सिक्स मोलर तो जब समझ में आ रहा तो बस देख के बता सकते थे कि क्या होगा हाँ अगर ध्यान देना टू और थ्री के बीच में अगर दो होता दो ऑप्शन होता तो उस केस में मैं क्या करना पड़ता सॉल्व करना पड़ता तो आगे जब भी भी मिक्सिंग का प्रॉब्लम हो तो हमेशा इसका यूज किया करो ये तुम्हारा बहुत टाइम बचाएगा ये हो जाएगा तो ये कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है तो आगे बढ़ते हैं अदना इसमें दिस कॉन्सेप्ट कैन बी यूज फॉर अब है एवरेज एवरेज जहाँ जहाँ यूज होता है हम लोग यूज कर सकते हैं मोलरिटी में एवरेज यूज किया तो रिजल्टिंग मोलरिटी में एवरेज यूज करते हैं डेंसिटी में यूज करते हैं एवरेज एटॉमिक मास में यूज करते हैं एवरेज मोलिकुलर मास में यूज करते हैं और जो इंपॉर्टेंट है वो पेपर प्रेशर में भी हम लोग यूज करेंगे और इस सॉल्यूशन में ध्यान देना मैक्सिमम जो इंपॉर्टेंट टर्म है वो हमारा क्या पेपर प्रेशर ही है तो समझ में आ रहा है एटोमिक मास एवरेज मोलिकुलर मास में हमने यूज किया था अगर तुमसे बोला जाता है एक बोरोन है बोरोन का ध्यान देना दस एक एटोमिक मास है और एक क्या है ग्यारह है ग्यारह वाले का बोला जाता है एट्टी परसेंट है दस वाले का बोला जाता है ट्वेंटी परसेंट और बोल दिया जाता है कि तुम इसका एवरेज एटॉमिक मास निकाल लो तो सभी को पता है इसका एवरेज एटॉमिक मास किसके बीच में होगा दस के बीच में होगा ग्यारह के बीच में होगा टेन पॉइंट फाइव हो सकता था कब जब फिफ्टी फिफ्टी होगा तो सभी को पता है टेन और इलेवन के बीच में आता है और इसका आता भी है अगर जब सॉल्व करोगे तो टेन आता है तो पहले हम सॉल्व करते थे अब बिना सॉल्व किए ही हम लोग क्वेश्चन बना सकते हैं तो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि ये कॉन्सेप्ट हम लोग मोलरिटी के लिए भी यूज़ कर सकते हैं डेंसिटी के लिए भी यूज़ कर सकते हैं एवरेज एटॉमिक मास के लिए एवरेज मॉल स्किल तो हम लोगों ने यूज़ किया भी एवरेज एटॉमिक मास हो गया एवरेज मोलिकुलर मास जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो वेपर प्रेशर के लिए भी यूज़ कर सकते हैं ये समझ में आ रहा है नेक्स्ट है जो मिक्सिंग है मिक्सिंग का फार्मूला सब किसी के लिए यूज़ नहीं करते हैं तो क्या लिखा हो फार्मूला ऑफ मिक्सिंग इज ऑनली वैलिड वैन फर्स्ट सब्सटेंस शुड बी सेम अगर सब्सटेंस जो भी तुम मिक्स कर रहे हो अगर सेम होगा जैसे ए को तुमने ए में मिक्स कर दिया एन को तुमने एन में मिक्स कर दिया या एन को तुमने एन में मिक्स कर दिया अगर सब्सटेंस सेम है तो मिक्सिंग का फॉर्मूला यूज होगा या दूसरा केस एटलीस्ट वन आयन शुड बी सेम कम से कम एक आयन क्या होना चाहिए सेम होना जैसे यहाँ पे एन और एन ए है एन क्या सेम है तो ध्यान रखना मिक्सिंग में हमेशा क्या होना चाहिए सब्सटांस सेम होना चाहिए या कम से कम एक आयन सेम होना चाहिए जैसे मान लो अगर एसिड है और बेस है एसिड में कौन सा ले लिया एस ले लिया बेस में क्या ले लिया एन ले लिया तो ध्यान देना ये जो है ये मिक्सिंग नहीं है एस सी और एन एच में तो क्या हो जाएगा रिएक्शन हो जाएगा मतलब एच प्लस और एच माइनस मिलकर क्या बनाएगा वाटर बनाना स्टार्ट हो जाएगा तो यहाँ पर तो क्या हो जाएगा रिएक्शन हो जाएगा मतलब मिक्सिंग का फॉर्मूला यहाँ पर यूज़ नहीं होगा तो मिक्सिंग का फॉर्मूला समझ में आ मिक्सिंग का फॉर्मूला तभी यूज़ करेंगे जब दो सब्सटेंस को मिक्स कर रहे हैं वो क्या हो सेम हो या उन दोनों सब्सटेंस में कम से कम एक आयन क्या हो सेम हो एक क्वेश्चन समझ में आ गया ये ये जो थ्योरी था समझ में आ गया अब आगे एक क्वेश्चन आप करते हैं थोड़ा सा 200 हंड्रेड एम एल अब जीरो पॉइंट टू मोलर एन सी थ्री हंड्रेड एम एल अब जीरो पॉइंट थ्री मोलर एन थ्री आर मिक्स टूगेदर कैलकुलेट कंसनट्रेशन ऑफ एन ए प्लस सी एल माइनस एन एन थ्री यहाँ पर ऑप्शन नहीं दिया होता है ऑप्शन नहीं दिया हुआ है तो हमें क्या करना पड़ेगा जो नॉर्मल मेथड है मतलब मोलिटी निकालने का क्या टोट
वॉल्यूम तो एन का भी निकाल सकते हो वैसे सी माइनस का भी निकाल सकते हो वैसे एन माइनस का भी निकाल सकते हो आयंस का निकालने तो आता ही सी एल माइनस है सी एल माइनस कहाँ से यार केवल एन से 200 हंड्रेड इंटू पॉइंट टू डिवाइड बाई फाइव हंड्रेड एन एथ्री माइनस कहाँ से यार केवल एन एन थ्री से तो अभी से बात है उसका मोल्स डिवाइड बाई टोटल वॉल तो क्वेश्चन समझ में आ रहा है नेक्स्ट एक और क्वेश्चन है ना मिक्सिंग का ही है टू हंड्रेड एम एल ऑफ टू मोलर एन एस सी एल थ्री हंड्रेड मोलर थ्री हंड्रेड एम एल ऑफ थ्री मोलर एम जी सी एल टू फाइव हंड्रेड एम एल ऑफ फोर मोलर एल सी एल थ्री प्लस ट्वेल्व लीटर वाटर इसमें ध्यान देना सबस्टांस सेम नहीं है पर एक आयन क्या है सेम है सी एल माइनस सी एल माइनस सी एल माइनस तो अब इससे बता हम लोग क्या कर सकते हैं ध्यान देना मिक्स ये तो मिक्सिंग का फॉर्मूला है ये तो क्या कर सकते हैं ना ये मिक्सिंग है तो हम लोग मिक्स कर सकते हैं वाटर ऐड कर दिया तो इसमें क्या किया डाइल्यूशन का भी यूज़ कर लिया तो हमें पता है वाटर जब ऐड करते हैं तो मोल्स में कोई फर्क नहीं पड़ता है मोल्स में फर्क नहीं पड़ता है तो मोल्स के बाद केवल फर्क किस में पड़ेगा वॉल्यूम तो एन ए प्लस एम जी प्लस टू एल प्लस थ्री सी एल माइनस में एन ए प्लस निकालने का तरीका क्या एन ए प्लस यहीं पर है तो क्या होगा टू हंड्रेड इंटू टू क्या होगा टू हंड्रेड इंटू टू तो यहाँ पे लिखा हुआ ध्यान रहा टू हंड्रेड इंटू टू लिखा हुआ है पर जो वॉल्यूम है वॉल्यूम क्या होगा ध्यान देना तो मैं वाटर को भी ऐड करना पड़ेगा वाटर को भूल मत जाना वाटर को तुम्हें क्या करना पड़ेगा ऐड करना पड़ेगा तो इस तरीके से तुम क्या कर सकते हो एन ए प्लस का कंसिडर निकाल सकते हो एम जी प्लस टू का एम जी प्लस टू चेक कर लो कहाँ से आ रहा है उसके मोस्ट डिवाइड बाई टोटल वॉल्यूम एल प्लस भी चेक कर लो कहाँ से आ रहा है उसके मोस्ट डिवाइड बाई टोटल वॉल्यूम सी एल चेक कर लो कहाँ कहाँ से आ रहा है उसके टोटल मोस्ट डिवाइड बाई टोटल वॉल्यूम तो इस समझ में आ रहा है एक क्वेश्चन ये भी हो सकता था कंसनट्रेशन ऑफ कटाइन में कंसनट्रेशन ऑफ अनाइन तो उसके इसमें क्या करना पड़ता सारे कटाइन का जैसे रेशियो कोई पूछ देता ध्यान देना रेशियो पूछ देता है कभी कटायन बाई अनायन का रेशियो लिखा लो तो कटायन का जितना भी कंसनट्रेशन ऊपर लिख दो अनायन का जितना भी कंसनट्रेशन है नीचे लिख दो उसका रेशियो निकाल लो अब ये तुम्हारे एक सीट कहीं इंजीनियरिंग के सीट का क्वेश्चन है कैलकुलेट द मोलरिटी ऑफ एक्वस एन एच सोल्यूशन इफ मोल फ्रैक्शन ऑफ एन एच जीरो पॉइंट फाइव एंड डेंसिटी ऑफ एन एच फोर ग्राम पर एम डेंसिटी ऑफ एन दिया हुआ फोर ग्राम पर एम और ध्यान देना एक्वस बोला वाटर का नहीं दिया हुआ वाटर का नहीं दिया हुआ तो हमें देने की कोई जरूरत भी नहीं है मैंने बोला था वाटर का हमें क्या करना पड़ता है रटना पड़ता है वो क्या होता है वन ग्राम पर एम तो अब मैं बोला था जब भी मोल फ्रैक्शन दिया टोटल मोल्स वन मान लो टोटल मोल्स वन है मतलब मोल फ्रैक्शन जीरो पॉइंट फाइव है तो मोल्स ऑफ एन एच जीरो पॉइंट फाइव मोल्स ऑफ वाटर क्या होगा पॉइंट फाइव तो वेट निकाल दो मोलर मास से मल्टीप्लाई करके ट्वेंटी ग्राम वॉल्यूम निकाल लो डेंसिटी से डिवाइड करके फाइव एम वेट ऑफ वाटर जीरो पॉइंट फाइव इंटू एटीन कितना होगा नाइन ग्राम वॉल्यूम ऑफ वाटर कितना होगा नाइन एम एल मोलरिटी ऑफ एन क्या होगा मोल्स ऑफ सॉलिड डिवाइड बाई क्या होगा वॉल्यूम मोल्स ऑफ सॉलिड सॉलिड कौन है तुम्हारे पास एन एम एच है तो जीरो पॉइंट फाइव हो गया वॉल्यूम कितना होगा नाइन प्लस फाइव इंटू क्या होगा वन थाउजेंड वॉल्यूम एम एल में था इसलिए मैंने थाउजेंड से मल्टीप्लाई कर दिया एक्चुअली ध्यान देना थाउजेंड से मल्टीप्लाई नहीं होता है इसी को वन थाउजेंड से डिवाइड करते हो ध्यान देना तो वॉल्यूम एम एल से किस में कन्वर्ट हो जाता है लीटर में कन्वर्ट हो जाता है जो ऊपर जाके थाउजेंड में कन्वर्ट हो जाएगा तो ये क्वेश्चन समझ में आ रहा है ये हो जाएगा एक और अच्छा क्वेश्चन यहाँ पे कैलकुलेट द मोल रेशियो ऑफ सी टू एच फाइव ओ एच एंड सी एस थ्री ओ एच इन एक्व सोल्यूशन इफ मोलिटी ऑफ सी टू एच फाइव ओ एच इज फोर्टी बाई नाइन एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ सी एस थ्री एच जीरो पॉइंट वन इन जीरो पॉइंट वन मोलर इन सोल्यूशन अब इसमें जो इम्पॉर्टेंट चीज़ ध्यान देना कि हमारे दिमाग में हमेशा रहता है कि जब भी सोल्यूशन बनाएंगे हमारा सोल्यूशन कैसे होगा बाइनरी सोल्यूशन ही होगा मतलब एक सॉलिट होगा और एक सॉलमेंट होगा पर यहाँ पे देखो क्या क्या बोल रहा है कैलकुलेट द मोल रेशियो ऑफ सी टू एच फाइव मतलब इथेनॉल एंड मेथेनॉल इन एक्व सॉल्यूशन मतलब इथेनॉल इथाइल अल्कोहल भी है मिथाइल अल्कोहल भी है और एक बोल दिया तो वाटर भी है मतलब ये तुम्हारे लिए क्या एक टर्नरी सॉल्यूशन है और क्या दिया हुआ इसके मोलिटी ध्यान देना मोलिटी ऑफ इथेनॉल दिया फोर्टी बाई नाइन एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ इथेनॉल दिया हुआ जीरो पॉइंट वन तो तुम मोल फ्रैक्शन का भी यूज़ कर सकते हो और मोलिटी का भी यूज़ कर सकते हो मैंने मोलिटी का यूज़ करके बनाया तो ध्यान देना मोलिटी ऑफ सी टू एच फाइव कितना फोर्टी बाई नाइन और मोल फ्रैक्शन ऑफ कितना दिया जीरो पॉइंट वन मैं इसका यूज़ कर रहा हूँ और इससे बना रहा हूँ तो मोलिटी दिया हुआ तो मैंने बता रखा है मोलिटी जब भी दिया तो तुम क्या हमारा वेट ऑफ सॉलमेंट क्या होगा वन के जी मतलब थाउजेंड ग्राम लेट द वेट ऑफ सॉलमेंट भी वन थाउजेंड ग्राम तो मोल्स ऑफ ध्यान सी टू एच फाइव कितना होगा फोर्टी बाई नाइन और मोल्स ऑफ
मतलब यहाँ पे सब चीज़ दिया हुआ है क्या नहीं दिया हुआ ध्यान देना मिथाइल एल्कोहल नहीं दिया हुआ है मिथाइल एल्कोहल नहीं दिया हुआ है तो हम क्या करेंगे आराम से मिथाइल एल्कोहल कैलकुलेट करेंगे मिथाइल एल्कोहल यहाँ से कैलकुलेट कर लिया तो ऑलरेडी तुम्हारे पास मिथाइल एल्कोहल ट्वेंटी बाई है और इथानोल एक सौ एक के जी में दिया फोर्टी बाई तो रेशियो कितना हो जाएगा टू बाई थ्री तो तुमने सिंपल ध्यान देना सॉल्यूशन को तुमने वन के जी सॉलवेंट से क्या किया वन के जी सॉलवेंट ले लिया उसमें पहले ही पता था इथाइल एल्कोहल कितना फोर्टी बाई नाइन तो वाटर कितना था वन थाउजेंड तो तुमने मोल्स इथाइल एल्कोहल का निकाल लिया मोल्स वाटर का निकाल लिया मोल फ्रैक्शन ऑफ मिथाइल एल्कोहल में पोट करके मिथाइल एल्कोहल का मोल्स निकाल लिया और दोनों का रेशियो कैलकुलेट कर लिया ये हो जाएगा तो ये तुम्हारा टोटल क्या था कंसनट्रेशन टर्म था ये तुम्हारा टोटल क्या था ध्यान कंसनट्रेशन टर्म था जिसको नो डाउट हमें दो क्लास लग गया तो अब इससे बात सही है पर हमें दो क्लास लगना नहीं चाहिए था क्योंकि मैं थोड़ा सा डिटेल में पढ़ा दिया पर फिर भी हम लोगों ने दो क्लास की जगह छोड़ो एलेवेंथ में तो हमने इस पर ऑलमोस्ट पाँच छः लेक्चर या सात लेक्चर भी दिया हुआ है वहीं पर हमने डिटेल में पढ़ा हुआ तो जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है अब आएगा तुम्हारा पेपर प्रेशर ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है ध्यान देना लिक्विड सॉल्यूशन में मैक्सिमम टाइम हमें क्या करना है इसी से डील करना है तो वेपर प्रेशर हम लोगों ने थोड़ा सा पढ़ा हुआ वेपर प्रेशर क्या होता है प्रेशर अप्लाइड बाय वेपर ऑन लिक्विड वैन लिक्विड एंड वेपर आर इन इक्विलिब्रियम तो उसको हम क्या बोलते हैं ध्यान वेपर प्रेशर बोलते हैं पर ध्यान देना वेपर प्रेशर वहाँ पर मैंने बहुत थोड़ा सा पढ़ाया था यहाँ पर मैं पूरा डिटेल में पढ़ाऊँगा वेपर प्रेशर होता क्या तो वेपर प्रेशर पढ़ने से पहले मैं स्टार्ट करता हूँ ईवापोरेशन ईवापोरेशन सभी को समझ में आता है लिक्विड से ध्यान देना जो वेपर में कन्वर्ट होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं ध्यान देना ईवापोरेशन 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 जो होता है ध्यान देना वो एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है वो अपने आप हो जाता है उसे कराना नहीं पड़ता है तो आप स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है कैसे तो मैं थोड़ा सा एग्जाम्पल तुम्हें डिटेल में पढ़ाने के लिए एक डायग्राम का यूज़ करूँगा इस डायग्राम का अब मैंने मान लिया ध्यान देना कि कंटेनर मान लिया जिसमें लिक्विड ए है प्योर लिक्विड है केवल लिक्विड ए है अब दो मॉलिक्यूल एक ध्यान देना यहाँ पे मैंने ए बनाया हुआ अब यहाँ पे ए है ध्यान देना उसको बल्क मॉलिक्यूल बोलता हूँ और ये जो सर्फेस में मॉलिक्यूल ध्यान देना उसको मैं सर्फेस मॉलिक्यूल बोल रहा हूँ सर्फेस मॉलिक्यूल समझ में रहा हूँ सर्फेस मॉलिक्यूल समझ में आ रहा है तो मॉलिक्यूल दो तरह के एक सर्फेस मॉलिक्यूल और एक क्या बल्क मॉलिक्यूल है बल्क मॉलिक्यूल की बात करें तो बल्क मॉलिक्यूल पर ध्यान देना हर तरफ से क्या लग रहा है फोर्स लग रहा है और फोर्स भी कैसा यूनिफॉर्म है मतलब एक अपवर्ड से मतलब ध्यान रहा एक अपवर्ड से लग रहा तो एक डाउनवर्ड से लगेगा एक लेफ्ट से लगेगा तो एक राइट से लगेगा एक इधर से लगेगा तो एक लेग इधर से लगेगा मतलब वहाँ पे ध्यान देना फोर्स क्या है ज़्यादा है और फोर्स भी क्या है यूनिफॉर्म है जबकि हम सर्फेस मॉलिक्यूल की बात करें तो सर्फेस मॉलिक्यूल में केवल डाउनवर्ड ही लग रहा है नीचे से ही लग रहा है ऊपर से फोर्स कोई नहीं लग रहा तो ये तो सभी को पता चल रहा है कि जो सर्फेस पे मॉलिक्यूल है और बल्क मॉलिक्यूल बल्क मॉलिक्यूल पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है ज़्यादा है जबकि सर्फेस मॉलिक्यूल पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा कम होगा अब हम बात करते हैं कि ये बल्क मॉलिक्यूल और सर्फेस मॉलिक्यूल डिफाइन कैसे होता है कि कैसे सर पता चलेगा कि बल्क मॉलिक्यूल है कैसे पता चलेगा कि सर्फेस मॉलिक्यूल है तो तुम बोल दोगे कि तुम्हारे दिमाग में जो सर्फेस पर होगा सर उसको सर्फेस मॉलिक्यूल बोल देंगे जो अंदर होगा वो क्या होगा बल्क मॉलिक्यूल बोल देंगे ना ये तो है तुम देख के बोल सकते हो पर तुम्हें कैसे दिखता है वाटर का सर्विस मॉलिक्यूल तुम बोल सकते हो हाँ बोल सकते हो थोड़ा ना थोड़ा सा तो बोल ही सकते हो कि हाँ पर ध्यान देना बल्क मॉलिक्यूल सर्विस मॉलिक्यूल में एक डिफरेंस है बल्क मॉलिक्यूल्स के पास भी ध्यान देना कैनेटिक एनर्जी होता है सर्फेस मॉलिक्यूल के पास भी ध्यान देना क्या होता है कैनेटिक एनर्जी होता है जो सर्फेस मॉलिक्यूल के पास ध्यान देना सर्फेस मॉलिक्यूल बल्क मॉलिक्यूल ही है जो सर्फेस मॉलिक्यूल में कन्वर्ट होता है अब कैसे कन्वर्ट होगा ध्यान देना कि बल्क मॉलिक्यूल है अगर बल्क मॉलिक्यूल के पास ध्यान देना कैनेटिक एनर्जी ध्यान देना ज़्यादा हुआ बल्क मॉलिक्यूल से कुछ मॉलिक्यूल्स होंगे जिनके पास कैनेटिक एनर्जी बल्क मॉलिक्यूल से ज़्यादा होगी तो आप इससे बात थे वो बाहर निकलना चाहेंगे या वेपर बनने में मतलब वेपर में कन्वर्ट होना चाहेंगे वेपर में कन्वर्ट होने के लिए क्या करेंगे नीचे से तोड़ते फोड़ते हुए क्या होंगे ऊपर आएंगे तभी तो वेपर में कन्वर्ट होंगे तो समझ में आ रहा सर्फेस मॉलिक्यूल के बारे में लिखा भी है दोज मॉलिक्यूल्स हैव हाइयर कैनेटिक एनर्जी दैन एवरेज कैनेटिक एनर्जी एवरेज कैनेटिक एनर्जी दोज मॉलिक्यूल्स हैव हाइयर कैनेटिक एनर्जी दैन एवरेज कैनेटिक एनर्जी एंड फोर्स ऑफ अट्रैक्शन विल बी मिनिमम डैट्स वाई इवापोरेशन टेक्स प्लेस तो समझ में आ रहा है जब हम लोग लिक्विड की बात करते हैं प्योर लिक्विड की बात
जबकि जो सरफेस मॉलिक्यूल होता है उस पर ध्यान देना यूनिफॉर्म नहीं होता मतलब ऊपर से तो लगता ही नीचे से ऊपर से नहीं लगता है केवल नीचे से ही लगता है इसलिए ध्यान देना क्या करता है ध्यान देना वो इवाबोरेशन हो जाता है क्योंकि बहुत लोगों के दिमाग में आएगा कि सर वाटर वाटर की बात करते हैं तो वाटर तो आप ही हर बचपन से पढ़ते आ रहे हो कि वाटर जो है वाटर को 100 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर ले जाएंगे तभी क्या होगा वाटर लिक्विड किसमें कन्वर्ट होगा वेपन में कन्वर्ट हो जाएगा पर सर आप बोल रहे हो कि थर्टी डिग्री पे ही क्या होता है इवापोरेशन होता है और फिर इसके बाद हम बाहर अभी देखें तो अभी बारिश हुआ है और बारिश हुआ है तो धूप खिल रही है धूप खिल रही है तो क्या हो रहा है इवापोरेशन तो चल रहा है पानी तो सूख ही रहा है मतलब क्या वहाँ पे तो हंड्रेड के ऊपर नहीं गया हंड्रेड ध्यान देना किसके लिए चाहिए जो बल्क मॉलिक्यूल है उसके करस्पॉन्डिंग ध्यान देना हंड्रेड डिफाइन है सर्फेस के करस्पॉन्डिंग ध्यान देना हंड्रेड डिफाइन नहीं है सर्फेस पर तो अट्रैक्शन फोर्स कम है अट्रैक्शन फोर्स है तो अट्रैक्शन फोर्स कम है तो ऑब्वियस से बात है वो कम एनर्जी देंगे तो ही क्या होगा इवापोरेट हो जाएगा क्योंकि ध्यान देना उसके पास ऑलरेडी क्या एनर्जी ग्रेटर देन एवरेज कैनेटिक एनर्जी तो एवरेज कैनेटिक एनर्जी ध्यान देना तुमने इसके करस्पॉन्डिंग तुमने बॉइलिंग पॉइंट डिफाइन किया है तो समझ में आ रहा है तो सरफेस मॉलिक्यूल होंगे उन पर अट्रैक्शन फोर्स कम होगा अट्रैक्शन फोर्स कम होगा तो वो हंड्रेड डिग्री का वेट नहीं करेंगे ध्यान देना थोड़ा सा ही टेम्परेचर बढ़ेगा थर्टी होगा ट्वेंटी फाइव होगा उस पर ध्यान देना क्या करते हो इवापोरेट करना स्टार्ट कर देता है क्योंकि ध्यान देना उनके बीच में जो अट्रैक्शन वो बहुत कम होता है तो ये समझ में आ रहा है इवापोरेशन तो इवापोरेशन का हम लोग एक बार डेफिनेशन पढ़ लेते हैं क्या लिखा हुआ है स्पॉन्टेनियस कन्वर्जन ऑफ लिक्विड मॉलिक्यूल प्रेजेंट एट द सर्फेस इन टू पेपर मॉलिक्यूल इज नोन एज इवापोरेशन समझ में आ रहा है स्पॉन्टेनियस कन्वर्जन ऑफ लिक्विड मॉलिक्यूल प्रेजेंट एट द सर्फेस इन टू पेपर मॉलिक्यूल इज नोन एज इवापोरेशन ध्यान देना हमेशा वेपर मॉलिक जो ध्यान देना इवापोरेशन होता है केवल सर्फेस मॉलिक्यूल का ही इवापोरेशन होता है बल्क मॉलिक्यूल का इवापोरेशन नहीं होता ये समझ में आ रहा यहाँ भी कुछ लोगों को डाउट होगा डाउट होना बनता भी है डाउट ये होगा कि बोल दो कि सर कि मैंने एक कप पानी लिया और मैंने क्या किया मॉर्निंग में ले जा रख दिया तो ध्यान देना इवा पोरेशन फील करना है तो तुम फील भी कर सकते हो तुमने क्या किया एक कप पानी लिया और सुबह मॉर्निंग में ले जा रख दिया छत पे और मॉर्निंग में ले जा छत पर रख दिया छत पर रखने से पहले तुमने क्या किया था उस पानी को वेट कर लिया था वेट कितना था एक कप में वेट मान लो 50 ग्राम मान लेते हैं अप्रॉक्स कुछ ऐसे कुछ भी मान सकते हो 50 ग्राम मान लिया पर जैसे तो मैंने इसको शाम को उठाया तो पानी क्या हो गया था कम हो गया था फिर उसको वेट किया तो क्या हो गया 25 ग्राम मतलब तुम क्या बोलोगे कि सर 25 ग्राम क्या हो गया मॉलिक्यूल इवापोरेट हो गया मतलब 25 ग्राम क्या हुआ बेसिकली लिक्विड किस में कन्वर्ट हो गया वेपर में कन्वर्ट हो गया और वेपर में क्यों कन्वर्ट हुआ ऑब्वियस बात कन्वर्ट होने का मेन रीज़न क्या है इवापोरेशन हुआ होगा तभी क्या होगा कन्वर्जन होगा तो हमेशा ध्यान रखना जहाँ भी इन्फॉर्मेशन होगा वेट ऑफ लिक्विड क्या होगा हमेशा डिक्रीज करेगा ये समझ में आ रहा है दूसरा तुम्हें डाउट हो सकता है कि मैंने बोला अभी स्पॉन्टेनियस कन्वर्जन ऑफ लिक्विड मॉलिक्यूल प्रेजेंट एट द सर्फेस इन टू वेपर मॉलिक्यूल इज नोन एज इवापोरेशन मतलब यहाँ पे मैं डायरेक्टली बोल रहा हूँ कि इवापोरेशन उन्हीं का होगा जो वेपर मॉल सॉरी सरफेस मॉलिक्यूल होंगे बल्क मॉलिक्यूल का इवापोरेशन नहीं होगा तो तुम बोलोगे कि सर सरफेस मॉलिक्यूल तो कुछ ही होंगे ना अंदर तो बल्क मॉलिक्यूल है पर ध्यान देना सरफेस मॉलिक्यूल उड़ा एक लेयर सरफेस मॉलिक्यूल का उड़ा है तो वो तो उड़ गया फिर जो उसके नीचे वाला लेयर जो था वो बल्क मॉलिक्यूल जिसको बोल रहे थे अब वो बल्क मॉलिक्यूल किस में कन्वर्ट हो गया सर्फेस लेयर में सर्फेस मॉलिक्यूल में फिर ऐसी प्रोसेस क्या होगा चलता जाएगा मतलब जब तक टेम्परेचर बढ़ेगा या टेम्परेचर मेंटेन रहेगा इवापोरेशन क्या होता रहेगा होता रहेगा ऐसा नहीं ध्यान देना कुछ देर बाद इवापोरेशन बंद हो जाएगा इवापोरेशन तो हमेशा क्या होगा होता रहेगा जैसे मैंने बोला कि तुमने शाम को निकाला और कितना है ट्वेंटी फाइव ग्राम ही बचा अगले दिन फिर सुबह रख दो फिर क्या शाम उठाओगे फिर क्या होगा उड़ गया सारा का सारा समझ में आ रहा है इवापोरेशन हमेशा क्या होता चलता रहता और इवापोरेशन क्या होता है सेवल सर्फेस मॉलिक्यूल का ही होता है बल्क मॉलिक्यूल का नहीं होता है हाँ बल्क मॉलिक्यूल ही बार बार क्या होता है टाइम के साथ सरफेस मॉलिक्यूल में कन्वर्ट होता रहता है तो इवापोरेशन सभी को समझ में आ रहा है इवापोरेशन समझ में आ रहा है तो अब हम थोड़ा सा इम्पोर्टेंट चीज़ बात करते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ इवापोरेशन फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ इवापोरेशन ध्यान देना हमें एक्चुअली में पढ़ना है वेपर प्रेशर पर हमें इवापोरेशन पढ़ लेंगे कंडेंसेशन भी पढ़ लेंगे क्योंकि ध्यान देना वेपर प्रेशर डिफाइन ही कब होगा जब ध्यान देना रेट ऑफ इवापोरेशन और रेट ऑफ कंडेंसेशन क्या हो जाए सेम हो जाए 
तभी क्या होगा वेपर प्रेशर डिफाइन होगा इसलिए हम लोग ध्यान देना पहले जो वेपर प्रेशर पढ़ाया था वहाँ पे उतना जरूरत नहीं था इसलिए मैंने उसको डिटेल में नहीं पढ़ाया था अभी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है और इसको बहुत यूज आने वाला है इसलिए हर पार्ट को हमें समझना बहुत इंपॉर्टेंट है तो अब हम बात करते हैं फैक्टर्स ऑफ एंग रेट ऑफ एवोरेशन फर्स्ट टेम्परेचर टेम्परेचर है टेम्परेचर ध्यान देना रेट ऑफ यूपोरेशन क्या डायरेक्टली प्रपोर्शनल है सभी को समझ में आ रहा है अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो रेट ऑफ यूपोरेशन क्या होगा बढ़ेगा ये सभी ने सुना हुआ है क्या फील भी करते हो फील इन देंस के ध्यान देना अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो जो बल्क मॉलिक्यूल है उसकी कैनेटिक एनर्जी क्या होगी बढ़ेगी मतलब वो सर्फेस पर जल्दी आएगा सर्फेस पर जल्दी आएगा मतलब यूपोरेट भी क्या होगा जल्दी होगा तो समझ में आ रहा है जब भी जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाएंगे रेट ऑफ यूपोरेशन क्या होगा पड़ता है यही रीज़न है ध्यान देना कि तुमने देखा होगा ठंड के टाइम में बारिश और नहीं होता है बारिश मतलब क्या वेपर्स किस में कन्वर्ट होते हैं लिक्विड में कंडेंसेशन तो बारिश से ठंड के टाइम में तो इवापोरेशन उतना होता ही नहीं इवापोरेशन जब उतना होगा नहीं तो कंडेंसेशन भी क्या होगा नहीं होगा इसलिए ध्यान देना बारिश का टाइम हमेशा किसके बाद आता है समर के बाद आता है किसके समर में टेम्परेचर क्या होता है बढ़ जाता है टेम्परेचर बढ़ता है तो इवापोरेशन क्या होता है बहुत ज़्यादा हो जाता है मतलब क्लाउड्स बहुत ज़्यादा फॉर्म हो जाते हैं उसके बाद क्या होता है कंडेंसेशन होना स्टार्ट हो जाता है टेम्परेचर समझ में आ रहा है रेट ऑफ यूपोरेशन डायरेक्टली परसेंट हो क्या होगा टेम्परेचर इसमें किसी को डाउट नहीं है दूसरा है नेचर ऑफ लिक्विड अब नेचर ऑफ लिक्विड में ध्यान देना है क्या कि कुछ लिक्विड होते हैं जिनमें अट्रैक्शन फोर्स ज़्यादा होता है कुछ लिक्विड होते हैं जिनमें अट्रैक्शन फोर्स कम होता है अब अट्रैक्शन फोर्स जितना ही कम होगा इवापोरेशन भी क्या होगा उतना ही ज़्यादा होगा तो इसे लिखा हुआ रेट ऑफ यूपोरेशन इज डायरेक्टली परसेंट क्या होगा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन लिक्विड मॉलिक्यूल जैसे मैं तुमसे सिंपल बोल रहा मेरे पास दो सॉल्यूशन एक सॉल्यूशन दो सॉल्यूशन और तीन सॉल्यूशन ये सॉल्यूशन वाटर का है ये सॉल्यूशन रसना का है और ये सॉल्यूशन हनी का है धंधना दो सॉल्यूशन तीन सॉल्यूशन है ये सॉल्यूशन मेरा किसका है वाटर का है ये सॉल्यूशन रसना का है ये सॉल्यूशन हनी का तो वाटर में ध्यान देना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या कम है रसना में क्या थोड़ा ज़्यादा है और हनी में तो क्या बहुत ज़्यादा है तो बोलोगे कि इवापोरेशन किसका ज़्यादा होगा इवापोरेशन किसका ज़्यादा होगा वाटर का सबसे ज़्यादा इवापोरेशन होगा फिर रसना का होगा फिर हनी का मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जितना ही ज़्यादा बढ़ेगा रेट ऑफ इवापोरेशन क्या होगा उतना ही कम होगा थर्ड सरफेस एरिया ऑफ कंटेनर सरफेस एरिया सभी को समझ में आ रहा है सरफेस एरिया जितना ही ज़्यादा होगा सर्फेस मॉलिक्यूल भी क्या होगा उतना ही ज़्यादा होगा रेट ऑफ इवापोरेशन भी क्या होगा ज़्यादा होगा इसका बेसिक एग्जाम्पल है वही जो तुमने पचास एम तुमने जो पचास ग्राम पानी लिया पचास ग्राम पानी किसने के लिए कप में लिया कप में सर्फेस एरिया क्या था कम था उसी पचास ग्राम का पानी ध्यान देना एक थाली में ले लो जो थाली में पानी आ सके ऐसा मत थाली लेना जिसमें पानी ना आए थाली में जो पानी आ सके उसमें ले लो पता चलेगा थाली में जो पानी वो क्या होगा जल्दी वो रेट हो गया कप में थोड़ा टाइम लग रहा हो समझ में आ रहा है सरफेस एरिया पे भी रेट ऑफ यूपोरेशन डिपेंड करता है रेट ऑफ यूपोरेशन क्या होगा डायरेक्टली परसेंट सर्फेस एरिया तो फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ यूपोरेशन में तीन मेन है टेम्परेचर बढ़ेगा तो यूपोरेशन बढ़ेगा नेचर ऑफ लिक्विड नेचर ऑफ लिक्विड में अट्रैक्शन फोर्स बढ़ेगा तो इवापोरेशन कम होगा सरफेस एरिया सरफेस एरिया बढ़ेगा तो रेट ऑफ इवापोरेशन बढ़ेगा ये तो तीन हो गए एक और चौथा भी है जो बहुत लोग बहुत कम लोग जानते हैं ध्यान देना फ्लो ऑफ ड्राई एयर ओवर द सरफेस फ्लो ऑफ ड्राई एयर ओवर द सरफेस आप ध्यान देना रेट ऑफ इवापोरेशन को हम लोग बढ़ा सकते हैं अगर हम लोग ड्राई एयर पास करें तो अब ड्राई एयर में होता क्या है जब ड्राई एयर की बात करते हैं ध्यान देना तो हमारे पास एयर है एयर में ड्राई एयर की बात करते हो तो तुम क्या बोलते हो कि सर उसमें केवल N2 और O2 है जब मॉइस्ट एयर की बात करते हो तुम क्या बोलते हो सर उसमें एन टू ओ टू और वाटर पेपर भी है ड्राई एयर है क्या ध्यान देना कि ड्राई एयर हमेशा क्या करता है ध्यान देना मॉइस्चर को एब्जॉर्व कर लेता है ड्राई एयर हमेशा क्या करता है मॉइस्चर को एब्जॉर्व कर लेता है तो लिखा हुआ है ड्राई एयर हैज टेंडेंसी टू एब्जॉर्व मॉइस्चर एंड बिकेम सेचूरेट विथ इट एंड इट्स एंड इन ऑर्डर टू डू डैट इट्स इंक्रीज द रेट ऑफ यूपोरेशन मतलब ध्यान ड्राई एयर जितना ही पास करेंगे रेट ऑफ यूपोरेशन भी क्या होगा उतना ही बढ़ेगा उतना ही बढ़ेगा पर ध्यान देना बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ेगा बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ेगा कुछ टाइम के बाद ध्यान देना ड्राई एयर क्या करेगा वाटर पेपर के साथ सेचूरेट हो जाएगा पर इन द एंड जब भी ड्राई एयर पास करोगे ध्यान देना इवापोरेशन बढ़ेगा इवापोरेशन क्यों बढ़ेगा क्योंकि तुम्हें बोलो जब रेट ऑफ तुमने क्या बोला ड्राई आप ये इधर आ जाते हैं अपने डाइग्राम में आ जाते हैं पीछे अब यहीं पे है मैंने क्या किया यहाँ पे ध्यान देना यहीं पे मैंने क्या किया ड्राई ड्राई एयर क्या किया पास करते
बढ़ जाएगी क्योंकि खाली जगह खाली जगह तो बढ़ जाएगा मत टेंडेंसी बढ़ जाएगा टेंडेंसी बढ़ जाएगा तो अभी से बात है पेपर क्या होंगे ज़्यादा फॉर होंगे तो ये समझ में आ रहा है जब भी तुम ड्राई ईयर पास करोगे ध्यान देना रेट ऑफ इवेपोरेशन क्या होगा बढ़ जाएगा तो मुझे लगता है ध्यान देना सभी को इवेपोरेशन तो पूरा डिटेल में समझ में आ गया ध्यान रखना इवेपोरेशन किस पर डिपेंड करेगा तुम्हारे पे टेम्परेचर पर डिपेंड करेगा नेचर ऑफ लिक्विड पर डिपेंड करेगा सर्फेस एरिया पर डिपेंड करेगा और फ्लो ऑफ ड्राई ईयर ओवर द सर्फेस पर डिपेंड करेगा चार है इनको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट इनको ध्यान रखना अब हम अपने इंपॉर्टेंट चीज़ पे आ जाते हैं वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड अब हम बात करते हैं ध्यान देना वेपर प्रेशर कैलकुलेट कैसे करते हैं तो वेपर प्रेशर कैलकुलेट करने के लिए ज़्यादा कुछ नहीं करना है जो तुम जो इवापोरेशन करा रहे थे इवापोरेशन कंटेनर लिया था और कंटेनर को तुमने किसी से ढका नहीं था बस उसको ढक दो ढक दोगे तो ध्यान देना तो वेपर प्रेशर समझ में आना स्टार्ट हो जाएगा एक्चुअल वेपर प्रेशर होता क्या तो अब सिंपल ध्यान रखना जब इवेपोरेशन हो रहा था लिक्विड किस में कन्वर्ट हो रहा था वेपर में कन्वर्ट हो रहा था वेपर कहाँ चला गया एयर में जाना चला गया एयर में जाना स्टार्ट हो गया अब एयर में जाना स्टार्ट हो गया इसलिए तुम क्या बोलो जब भी इवापोरेशन होता है क्या होगा हमारा वेट ऑफ जो लिक्विड है वो क्या होगा डिक्रीज करेगा पर अब वेपर प्रेशर कॉन्सेप्ट थोड़ा समझना कि अब हमने क्या किया है इवापोरेशन अब हमने क्या किया है जो प्योर लिक्विड लिया था उसको क्या किया एक कंटेनर से ढक दिया एक कंटेनर से क्या किया ध्यान देना ढक दिया अब ढकने पे क्या है इवापोरेशन बंद हो जाएगा नहीं इवापोरेशन ध्यान देना कैसा है स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है वो तो चलता रहेगा चाहे तुम ढको चाहे चाहे तुम ढक दो चाहे मत ढको इवापोरेशन तो क्या होगा एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस हो तो चलेगा मतलब यहाँ भी बल्क मॉलिक्यूल होगा यहाँ भी सर्फिस मॉलिक्यूल होगा सर्फिस मॉलिक्यूल क्या होगा ध्यान देना वेपर में कन्वर्ट होगा अब इसमें क्या होगा जब वेपर में कन्वर्ट होगा तो वेपर बाहर निकल नहीं पाएगा जब वेपर बाहर निकल नहीं हुआ इसका सिंपल समझ देना है तो तुम्हारे पास वाटर बॉटल है वाटर बॉटल ध्यान देना तुम खोल दो पहले खोल दो खोलोगे तो बोलोगे क्या है सर यहाँ पे क्या डिफाइन हो रहा था पूरा खोल दो खोलने के बाद ढक्कन हटा दो ढक्कन हटाने के बोलोगे सर अब यहाँ पे क्या हो रहा है केवल इवापोरेशन हो रहा है और जब तुमने बंद कर दिया बंद कर दिया तो भी तो क्या हो रहा है इवापोरेशन तो हो ही रहा था इवापोरेशन तो कैसा है स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है आप क्या ध्यान देना जो लिक्विड वेपर में कन्वर्ट हो रहा है अब वो बाहर निकल नहीं रहा अब बाहर नहीं निकल रहा मतलब वेट ऑफ लिक्विड जो था अब ध्यान देना वो क्या होगा डिक्रीज नहीं होगा वेट में कोई कमी नहीं आने वाली समझ में आ रहा है तो सर्फिस लिक्विड एक्स में कन्वर्ट हो जाएगा वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा मतलब इवापोरेशन चलता रहेगा फिर कुछ टाइम के बाद क्या होगा ध्यान देना जो पेपर मॉलिक्यूल से अपने कंटेनर से टकराएंगे और फिर कंडेंसेशन भी स्टार्ट हो जाएगा तो इवापोरेशन पहले चल रहा था फिर कंडेंसेशन होना स्टार्ट हो जाएगा धीरे धीरे कंडेंसेशन क्या हो जाएगा बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा कोई टाइम आएगा जहाँ पे रेट ऑफ इवेपोरेशन क्या हो जाएगा रेट ऑफ कंडेंसेशन के इक्वल हो जाएगा उसी कंडीशन पे ये जो वेपर लिक्विड सरफेस पे जो प्रेशर लगा रहे होंगे उनको हम लोग क्या बोलते हैं वेपर प्रेशर बोलते हैं तो वेपर प्रेशर का थियोरेटिकल चीज़ समझ में आ रहा है एक बार मैं तुम्हें थोड़ा सा एक्सप्लेन और कर देता हूँ थोड़ा और ज़्यादा एक्सप्लेन समझ में आया टी इज इक्वल टू जीरो पर ध्यान देना टी इज इक्वल टू जीरो पर तुमने केवल लिक्विड लिया लिक्विड लिया मतलब केवल क्या था रिएक्टेंट था मतलब ध्यान देना लिक्विड तुम्हारा रिएक्टेंट और वेपर क्या प्रोडक्ट तो यहाँ पे क्या होगा रेट ऑफ इवापोरेशन क्या होगा मैक्सिमम मतलब इवापोरेशन स्टार्ट हुआ होगा और प्रोसेस कौन सा चल रहा होगा केवल इवापोरेशन चल रहा होगा टी इज इक्वल टू टी पे कुछ टाइम के बाद ध्यान देना लिक्विड भी होगा और क्या होगा वेपर भी होगा मतलब रिएक्टेंट हमारा लिक्विड है प्रोडक्ट हमारा क्या वेपर है मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है इवापोरेशन भी हो रहा होगा यहाँ पे क्या होगा कंडेंसेशन यहाँ पर रेट ऑफ इवापोरेशन ध्यान देना तो कॉन्स्टेंट होगा पर रेट ऑफ कंडेंसेशन क्या होगा बढ़ना स्टार्ट होगा मतलब ध्यान टाइम के साथ रेट ऑफ कंडेंसेशन बढ़ेगा पर रेट ऑफ इवापोरेशन ध्यान देना कॉन्स्टेंट ही होगा अब थोड़ा लोगों को अजीब लगेगा कि रेट ऑफ इवापोरेशन तो कम होना चाहिए ध्यान देना इवापोरेशन मैंने अभी बोला रेट ऑफ इवापोरेशन कैसे वो डिपेंड करेगा टेम्परेचर तुमने टेम्परेचर चेंज किया नहीं नेचर ऑफ लिक्विड चेंज किया नहीं सर्फेस एरिया ऑफ चेंज किया नहीं ड्राई एयर पास किया नहीं तुमने चारों में से कोई काम नहीं किया अब जब चारों में से कोई काम नहीं करोगे तो रेट ऑफ इवापोरेशन तो चेंज हुआ ही नहीं मतलब रेट ऑफ इवापोरेशन हमेशा क्या होगा कांस्टेंट होगा रेट ऑफ कंडेंसेशन क्या होगा बढ़ेगा रेट ऑफ कंडेंसेशन बढ़ेगा तो मैंने बोला कोई ना कोई टाइम आएगा जब दोनों क्या होंगे इक्वल हो जाएंगे तो टी इज इक्वल टू टी क्लेंट पे रिएक्टेंट लिक्विड होगा प्रोडक्ट वेपर होगा इवापोरेशन भी होगा कंडेंसेशन भी होगा रेट ऑफ इवापोरेशन इज इक्वल टू क्या होगा रेट ऑफ कंडेंसेशन इसको हम लोग क्या बोलते हैं ध्यान देना ड
रेट इज द रेट टाइम है तो रेट ऑफ इवोपरेशन तो क्या होगा कॉन्स्टेंट होगा तो मैंने कॉन्स्टेंट लाइन अब टी इज इक्वल टू जीरो पे कंडेंसेशन तो हुआ नहीं कंडेंसेशन टाइम के साथ क्या हुआ इंक्रीज क्या किया क्या किया इंक्रीज करता गया किसी टाइम पे क्या हो गया इवोपरेशन के इक्वल हो गया जिस टाइम पे इक्वल हुआ उसी को क्या बोलते थे ना टी इक्वल है तो समझ में आ रहा है एक कर रेट ऑफ इवोपरेशन और रेट ऑफ कंडेंसेशन का कब समझ में आ रहा अब नीचे आते थोड़ा सा वही प्रेशर एक्साइटेड बाय द वेपर्स फॉर्म इन द कंडीशन ऑफ डायनेमिक इक्विम ओवर द सरफेस ऑफ लिक्विड इन ए क्लोज कंटेनर इज नोन एज वेपर प्रेस वेपर प्रेशर ऑलरेडी बोल दिया है इन केस ऑफ वाटर इट इज आल्सो नोन एज एक्वस टेंशन जाना ना इन केस ऑफ वाटर को हम लोग क्या बोलते हैं एक्वस टेंशन बोलते हैं ये समझ में आ रहा तो आगे हम लोग बढ़ते हैं अब एक्चुअल में हुआ क्या वाटर लिक्विड तक इसमें कन्वर्ट हो गया वाटर पेपर में और दोनों क्या हो गया इक्वे में आ चुके हैं इक्वे में आ चुके हैं तो हम क्या डिफाइन करेंगे के पी डिफाइन करेंगे के पी क्या होगा पार्सल प्रेशर ऑफ एस टू पार्सल प्रेशर ऑफ एस टू को हम लोग क्या बोलते हैं वेपर प्रेशर ऑफ वाटर वेपर प्रेशर ऑफ वाटर अब ध्यान देना अगर मुझे वेपर प्रेशर को चेंज करना तो मैंने बोला वेपर प्रेशर को चेंज करना वेपर प्रेशर को चेंज करना मतलब तुम्हें क्या करना पड़ेगा के को चेंज करना पड़ेगा और के को ध्यान देना ब्रह्मा जी का प्रदान मिला हुआ है के को ये के तो भैया किससे टेम्परेचर किससे चेंज हुआ केवल टेम्परेचर चेंज करने पे ही होगा हमने केमिकल इक्वे में बात कर रखा है के और के में चेंज करना है तो हम किसी में चेंज करना पड़ेगा टेम्परेचर मतलब टेम्परेचर चेंज होगा तभी वेपर प्रेशर में चेंज होगा तो समझ में आ रहा है प्रेशर तो समझ में आ गया अब फैक्टर्स ऑफ एक्टिंग की बात कर रहे तो ध्यान देना आगे मैं पढ़ाने वाला हूँ तो वेपर प्रेशर में अगर तुम्हें चेंज करना है तो हर हाल में क्या करना पड़ेगा टेम्परेचर में चेंज करना पड़ेगा टेम्परेचर में चेंज करोगे तो केपी में चेंज होगा तो हमारा वेपर प्रेशर में क्या होगा चेंज होगा यहाँ पे मैंने बताया भी है लिक्विड से गैस एंडोथर्मिक होता है गैस से लिक्विड एजोथर्मिक ये प्रोसेस किस में जा रहा है ध्यान देना लिक्विड से वेपर में कन्वर्ट हो रहा है मतलब क्या एंडोथर्मिक और टेम्परेचर बढ़ाओगे तो के और के की वैल्यू क्या होगी बढ़ेगी तो लिखा होने के पी इंक्रीजेस के सी इंक्रीजेज तो टेम्परेचर ही तो अभी से बात हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो क्या होगा के पी बढ़ेगा के पी बढ़ेगा तो हमारा क्या होगा वेपर प्रेशर बढ़ेगा तो समझ में आ रहा है टेम्परेचर जब भी भी आगे बढ़ाओगे वेपर प्रेशर क्या होगा इंक्रीज होगा इंक्रीज इसलिए होगा कि टेम्परेचर बढ़ाने पे हमारा के पी में के पी इंक्रीज होगा और के पी इंक्रीज होगा तो वेपर प्रेशर इंक्रीज होगा के पी क्यों इंक्रीज होगा क्योंकि प्रोसेस का ऐसा ध्यान देना एंडोथर्मिक प्रोसेस है ये समझ में आ रहा नेक्स्ट जनरेस में एक पॉइंट करके है फर्स्ट है वेपर प्रेशर इज द मिनिमम सॉरी वेपर प्रेशर इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ पार्सियल प्रेशर एट द गिवन टेम्परेचर तो वेपर प्रेशर तो ध्यान देना वेपर प्रेशर इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ पार्सियल प्रेशर एट द गिवन टेम्परेचर मैंने बोला था के पी जो है के पी इज इक्वल टू क्या पार्सियल प्रेशर ऑफ एस टू पार्सियल प्रेशर ऑफ एस टू वही हमारा क्या वेपर प्रेशर है तो नॉर्मली ध्यान उस पार्टिकुलर टेम्परेचर पर वेपर प्रेशर हमारा क्या होता है ध्यान देना मैक्सिमम वैल्यू ऑफ पार्सल प्रेशर होता है वेपर प्रेशर इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ पार्सल प्रेशर एट द गिवन टेम्परेचर पार्सल प्रेशर डिफरेंट होता है और ध्यान देना वेपर प्रेशर डिफरेंट होता है अब तुम्हें इसको समझाना है तो मैं ऐसा थोड़ा सा एक वाइट पेज ले लेता हूँ जैसे मान लो ये इसको मैं ऐसे कन्वर्ट कर देता हूँ मुझे पता है ध्यान देना मैंने लिया वो हंड्रेड ग्राम हंड्रेड ग्राम वाटर लिया हंड्रेड ग्राम वाटर लिया हंड्रेड ग्राम वाटर लिया मैं ध्यान इवोपरेशन अभी करा नहीं रहा हूँ मुझे पता है ध्यान देना इसका मैक्सिमम वेपर प्रेशर बन सकता है ध्यान देना सॉरी गड़बड़ हो गया मैक्सिमम वेपर प्रेशर कितना बन सकता है हंड्रेड एम बन सकता है हंड्रेड एम बन सकता है हमें ऑलरेडी पता है कि हंड्रेड ग्राम कितना बना सकता है हंड्रेड एम एक एग्जाम्पल है तो जब तुम इवापोरेशन कराओगे ध्यान देना जब तुम इवापोरेशन कराओगे तो धीरे धीरे इवापोरेशन बढ़ेगा धीरे धीरे क्या होंगे यहाँ पे वेपर फॉर्म होंगे वेपर फॉर्म होंगे तो जो के पी लिखा हुआ है वो क्या है पी ए था अब बाद में जाके इसमें कन्वर्ट हुआ वेपर प्रेशर में तो पी ए हमारा क्या है पार्सल प्रेशर है और बी क्या हमारा वेपर प्रेशर है वेपर प्रेशर और कुछ नहीं ध्यान देना पार्सल प्रेशर का मैक्सिमम वैल्यू है मतलब ये मेरा वेपर प्रेशर है वेपर प्रेशर क्यों बोला ध्यान देना क्योंकि जब 100 ग्राम को ध्यान देना जब हमने इवापोरेट करना स्टार्ट किया तो T1 पे पता चला ये 20 बना T2 पे पता चला 40 बना इतना फिर 50 बना फिर 60 बना 70 फिर 90 तो इस केस में ध्यान देना ये सब पार्सल प्रेशर है ये सब क्या है ध्यान देना पार्सल प्रेशर है 20 एम mm एम ध्यान देना वाटर का पार्सल प्रेशर है 40 पार्सल प्रेशर है 50 पार्सल प्रेशर है 60, 70, 90 पार्सल प्रेशर है जब वो 100 बना जब वो 100 बना होगा ध्यान देना ऑब्वियसली बात है 
सारा का सारा लिक्विड किसमें कन्वर्ट होकर था ना कुछ तो थोड़ा सा बच्चा हो थोड़ा सा बच्चा बहुत माइन्यूट बच्चा होगा मैक्सिमम लिक्विड मतलब 99.999 पॉइंट नाइन किसमें कन्वर्ट हो गया होगा ध्यान देना पेपर में कन्वर्ट हो गया होगा तो उसका पेपर प्रेशर कितना हो गया हंड्रेड बन गया हंड्रेड बन गया मतलब इससे वो ज़्यादा ध्यान देना कन्वर्ट नहीं हो सकता तुम बोल सकते हो हंड्रेड ग्राम पूरा का पूरा कन्वर्ट हो गया तो ये जो हंड्रेड आया ये हमारा क्या ध्यान देना उसका भेपर प्रेशर है बाकी सब जो था वो क्या था ध्यान देना पार्सियल प्रेशर था तो ये समझ में आ रहा है तो वही लिखा हुआ ध्यान देना भेपर प्रेशर इज द मैक्सिम वैल्यू ऑफ पार्सियल प्रेशर एट द गिवन टेम्परेचर इफ पार्सियल प्रेशर इंक्रीज आफ्टर दिस वैल्यू देन सम पेपर विल कंडेंस एंड इफ पार्सियल प्रेशर डिक्रीजेज दैन लिक्विड विल वेफ्राइज क्या रहा ध्यान देना कि भेपर प्रेशर हमारा क्या पार्सियल प्रेशर का मैक्सिम वैल्यू है अगर ध्यान देना मैं किसी कारण से ध्यान देना पार्सिल प्रेशर को मैंने क्या किया जैसे मान लो उसी क्वेश्चन में हंड्रेड था वेपर प्रेशर क्या था हंड्रेड था मैंने पार्सिल प्रेशर को वन ट्वेंटी कर दिया मतलब वेपर क्या हो गया ज़्यादा फॉर्म हो गया वेपर ज़्यादा फॉर्म हो गया तो ध्यान देना इसको इकोनॉमी में तुरंत आएगा और वो वन ट्वेंटी से कहाँ जाएगा ट्वेंटी तो लिखा हुआ पार्सिल प्रेशर इंक्रीजेज आफ्टर दिस वैल्यू दैन सम वेपर विल कंडेंस एंड ये पार्सिल प्रेशर डिक्रीज दैन लिक्विड विल रिफोराइज कहने का मतलब अगर तुम्हारे पास कोई लिक्विड है और जिसका वेपर प्रेशर हंड्रेड है तो अगर वो वन ट्वेंटी हो गया तो वेपर लिक्विड में कन्वर्ट होगा अगर वो ट्वेंटी होगा तो लिक्विड किस में कन्वर्ट होगा वेपर में कन्वर्ट होगा तो लिखा है एंड इफ पार्सिल प्रेशर डिक्रीजेज दैन लिक्विड विल वेपराइज अनटिल फर्स्ट लिक्विड कब तक वेपराइज होगा मैक्सिमम वैल्यू ऑफ पार्सिल प्रेशर इज ऑप्टेंड और सेकेंड ऑल द लिक्विड विल वेपराइज ऑल द लिक्विड विल पेपराइज तो ध्यान देना मैंने बोला था अभी क्वेश्चन में अभी जब समझा रहा था बताया था हंड्रेड ग्राम कितना बना रहा हंड्रेड एम एम बना रहा हंड्रेड एम एम एच जी बना रहा था हंड्रेड एम एम हमारा क्या था वेपर प्रेशर था हमारे तुमने हंड्रेड ग्राम नहीं डाला तुमने नाइन्टी ग्राम डाला तो नाइन्टी ग्राम में तो हंड्रेड बना नहीं सकता नाइन्टी ग्राम में तो कितना बनाएगा नाइन्टी मतलब वो पूरा लिक्विड किस में कन्वर्ट हो जाएगा पेपर में कन्वर्ट हो जाएगा तो समझ में आ रहा है पेपर प्रेशर से ज़्यादा अगर पार्सल प्रेशर हो गया तो पेपर लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा अगर उससे कम होगा तो लिक्विड किस में कन्वर्ट हो जाएगा पेपर में कन्वर्ट होगा उसको यहाँ पे मैंने एग्जांपल के तौर में एक बार और समझाया एग्जांपल में कैसे लिखा हुआ वेपर प्रेशर इज ऑप्ट ओनली फॉर थ्री ग्राम ऑफ फॉर दिस एग्जांपल जो एग्जांपल लिखा है उसमें ध्यान देना अगर तीन ग्राम यूज़ करो लिक्विड तभी वेपर प्रेशर ऑप्ट होगा तो हमने क्या यूज़ किया टू ग्राम लिक्विड मतलब लिखा इन दिस केस ऑल द टू ग्राम ऑफ लिक्विड इज कन्वर्टेड इन पेपर क्योंकि ध्यान देना पेपर प्रेशर मिलता कब थ्री ग्राम पर मिलता थ्री ग्राम पे मिलता तब वो क्या होता था मेरा वहाँ रुक जाता पर तुमने तो दो ग्राम ही डाला है मतलब क्या ऑल द टू ग्राम ऑफ लिक्विड इज कन्वर्टेड टू पेपर हेयर ओनली पार्सियल प्रेशर इज डिफाइंड पेपर प्रेशर इज डिफाइंड ओनली वैन लिक्विड एंड पेपर आर एटिकुलर ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है ध्यान देना कि पेपर प्रेशर डिफाइन ही कब होगा ध्यान देना जब लिक्विड और पेपर क्या हो इक्वरियम में हो अगर सभी का सभी ध्यान देना लिक्विड पेपर में कन्वर्ट हो गया है तो जो प्रेशर एग्जर्ट करेगा उसको हम पेपर प्रेशर नहीं बोलेंगे हम लोग उसको क्या बोलेंगे पार्सल प्रेशर समझ में आ रहा है ऑल द टू ग्राम ऑफ लिक्विड इज कन्वर्टेड इन टू पेपर हेयर ओनली पार्सल प्रेशर इज डिफाइंड पेपर प्रेशर इज ओनली डिफाइन ओनली वैन लिक्विड पेपर सारे डिकुलर तो ये दो ग्राम के लिए ऐसा केस था अब हम बात करते हैं चार ग्राम में चार ग्राम है तो अभी से समझ में कि तीन ग्राम जैसी पेपराइज होगा पेपर प्रेशर मिल जाएगा तो लिखा इन दिस केस थ्री ग्राम ऑफ लिक्विड इज कन्वर्टेड इन टू पेपर एंड वन ग्राम लिक्विड इज रिमेनिंग वन ग्राम ऑफ लिक्विड क्या होगा बच जाएगा तो यहाँ पे क्या होगा ध्यान देना वेपर प्रेशर का कॉन्सेप्ट यूज करेंगे तो समझ में आ रहा है जो इंपॉर्टेंट चीज़ है कि वेपर प्रेशर का कॉन्सेप्ट तभी यूज़ करोगे जब वेपर और लिक्विड क्या हो एक वे में होगा केवल वेपर होगा तो तुम ध्यान देना वेपर प्रेशर का कॉन्सेप्ट यूज़ नहीं कर सकते वहाँ पे तुम्हें क्या यूज़ करना पड़ेगा ध्यान देना पार्सल प्रेशर का कॉन्सेप्ट यूज़ करना पड़ेगा तो कहने का मतलब ध्यान देना गैस जो होता है गैस के लिए हमेशा क्या होगा पार्सल प्रेशर यूज़ होगा क्योंकि ध्यान देना गैस जो होता है ध्यान देना वहाँ पर कोई लिक्विड वाला पार्ट नहीं होता है जबकि सॉलिड लिक्विड होता है ध्यान देना इनके लिए क्या होता है यूज़ होता है वेपर प्रेशर जो हम लोग यूज़ भी करेंगे अभी लिक्विड के लिए यूज़ कर रहे हैं आगे चल के हम सॉलिड का भी यूज़ करेंगे मतलब लिक्विड का भी वेपर प्रेशर होता है और सॉलिड का भी वेपर प्रेशर होता है जबकि गैस के लिए क्या डिफाइन होता है केवल पार्सल प्रेशर लिखा वेपर प्रेशर ऑफ ऑनली प्योर लिक्विड डिपेंड्स अपॉन ऑनली एंड ऑनली ऑन टेम्परेचर ऑलरेडी बता रखा है इट इज़ डिनोटेड बाई पी नॉट एंड मेडिकल वैल्यू विल बी गिवन इन द प्रॉब्लम पेपर प्रेशर ऑफ ध्यान देना एनी प्योर लिक्विड डिपेंड्स अपॉन ऑनली एंड ऑनली अपॉन टेम्परेचर केवल टेम्परेचर पर डिपेंड करता है इट इज
Vapor pressure of any liquid does not depends upon amount of liquid, volume of vessel, size, shape, cantilever. ये मैंने ऑलरेडी वहाँ पे बताया था कि वेपर प्रेशर का भी ध्यान देना अमाउंट ऑफ लिक्विड पर डिपेंड नहीं करता है ये वेपोरेशन पर डिपेंड नहीं करता है साइज सेप और कंटेनर पर डिपेंड नहीं करता है तो ये समझ में आ रहा तो ध्यान देना हम लोग अपना जो लेक्चर है ये हम लोग यहीं पे अभी रोकते हैं अगला लेक्चर हम लोग अगले क्लास में लाएंगे थैंक यू